أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته கண்ணியத்தில் புரிய இல்லாம அல்லாஹின் நல்லடியார்களே கல்வி வளர்ச்சி பெற்றுள்ள இந்த கால சூழ்நிலையில் கருத்து வேறுபாடு என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போதைய உலகில் எந்த ஒரு பொருள் குறித்து விவாதிப்பதாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு விஷயம் குறித்து அலசி ஆராய்வு செய்வதாக இருந்தாலும் முரண்பட்ட மாறுபட்ட பல்வேறு விதமான கருத்துக்கள் ஒவ்வொரு தரப்பிடமிருந்தும் வந்து கொண்டுதான் இருக்கும் கருத்து வேறுபாடு இல்லாத எந்த விஷயத்தையும் பெற்றுக் கொள்வது இப்போதைய காலத்தில் சாத்தியமே இல்லை என்று சொல்லிவிட முடியும் சாதாரணமாக நாம் குடிக்கிற குடிபானங்களில் இருந்து உணவு உட்கொள்ளக்கூடிய உணவு வகைகளாக இருந்தாலும் அணிகிற ஆடைகள் இருக்கிற இருப்பிடங்கள் என எல்லாவற்றிலையும் கருத்து வேறுபாடு ஆர்வோ என்று சொல்லப்படக்கூடிய சுத்திகரிக்கப்பட்ட வாட்டர் இதை குடிக்கலாமான கல்வி சமூகத்திடத்துல ஒரு கேள்வியை முன்வைத்து பாருங்கள் அனைத்து தரப்பு மக்களிடம் இருந்தும் ஒரே மாதிரியான பதிலை கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கவே முடியாது சில அறிஞர்கள் சில மக்கள் சொல்வார்கள் உண்மையில் அதுதான் தூய்மையான தண்ணீர் நாம் எங்கு செல்வதாக இருந்தாலும் கையில் ஒரு சின்ன வாட்டிர் பாட்டில் ஆர்வோ சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடி தண்ணீரை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதுதான் உடலுக்கு ஆரோக்கியமானது உடல் நலத்தை பேண வல்லது என்று ஒரு தரப்பினர் கருத்தை முன் வைப்பார்கள் அதுவே இன்னொரு தரப்பை எடுத்துக்கொண்டால் ஆர்வோவா சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீரால் அது குடிச்சா கிட்னில கல் வந்துடும் அது குடிச்சா வைத்து அறுக்கிற ஆபரேஷன் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துவிடும் உடலுக்கு தீங்கு இயற்கைக்கு மாறானது என்று இன்னொரு முரண்பட்ட கருத்தையும் நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் இது குடிக்கிற குடிபானத்தில் மாத்திரமல்ல நாம் எதையெல்லாம் அன்றாடம் உணவாக உட்கொண்டு இருக்கிறோமோ அந்த உணவு குறித்தும் நீங்கள் கேள்வி எழுப்பி பாருங்கள் கறி மீன முட்டை இதையெல்லாம் சாப்பிடலாமா அப்போதும் மருத்துவ உலகிடமிருந்து ஒரே மாதிரியான பதில் கண்டிப்பாக வரவே வராது மருத்துவ உலகில குறிப்பிட்ட சில மருத்துவ வகையை சார்ந்த அறிஞர்கள் குறிப்பிடுவார்கள் கறி மீன் முட்டை இதுல எல்லாம் கொழுப்பு அதிகமா இருக்கு உடலுக்கு கேடு தரக்கூடிய பொருட்கள் அதில் அதிகம் அதனால இவற்றை எல்லாம் சாப்பிடுவதை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு தரப்பினர் கருத்தை முன்வைப்பார்கள் அதுவே பேலியோ டயர்ட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பல்வேறு விதமான உணவு கட்டுப்பாடுகளை கடைபிடிக்கக்கூடிய இன்ன பிற மருத்துவ அறிஞர்களை முன்வைத்தால் இந்த மூணு தான் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கறி மீன் முட்டையை மட்டுமே சாப்பிடுங்க அரிசி எல்லாம் சாப்பிடாதீங்க அதுதான் உடம்புக்கு கேடு என்று மாறுபட்ட தீர்ப்பை அளிப்பார்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் இந்த உலகத்தில் கருத்து வேறுபாடு இல்லாமல் ஏற்கப்பட்டதே கிடையாது எது குறித்து நாம் அலசி ஆராய்வதாக இருந்தாலும் எது குறித்து பேசுவதாக இருந்தாலும் அதில் ஒட்டுமொத்த உலகத்தில் உள்ள மனித சமூகத்திற்கு மத்தியில் கருத்து வேறுபாடு நிலவத்தான் செய்கிறது ஒரே ஒரு விஷயத்தை தவிர்த்து உலகில் உள்ள அனைத்து மக்களாலும் கருத்து வேறுபாடு இல்லாமல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரே விஷயம் மரணம் மரணம் உண்டா என்று உலகில் எந்த மூலையில் உள்ள மனிதனிடம் வேண்டுமானாலும் கேட்டு பாருங்கள் அவர்கள் எந்த மதத்தை சார்ந்தவர்களாகவும் இருக்கலாம் இஸ்லாத்தை வாழ்க்கை நெறியாக ஏற்றுக்கொண்ட முஸ்லிம்களாக இருக்கலாம் இந்து மத சகோதரர்களாக இருக்கலாம் கிறிஸ்தவ மத நண்பர்களாக இருக்கலாம் கடவுள் மறுப்பு கொள்கையில் இருக்கக்கூடிய நாத்திகர்களாக கூட இருக்கலாம் மரணம் என்கிற ஒன்று உண்டா என்று கேள்வி எழுப்பினால் அனைத்து தரப்பு மக்களிடம் இருந்தும் ஒன்றுபட்ட ஒரே பதில் மாத்திரம்தான் வரும் ஆமாம் நிச்சயம் மரணம் உண்டு அதில் உலகத்தில் கருத்து வேறுபாடு கொள்ளக்கூடிய சந்தேகத்தை முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு நபரை கூட உலகத்தில் பெற இயலாது மரணம் ஒன்றுதான் இந்த உலகத்தில் கருத்து வேறுபாடு இல்லாத சந்தேகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட உறுதியான ஒரே விஷயம் பிறப்பு கூட சந்தேகத்திற்கு உட்பட்டதுதான் ஒரு பெண் கருவுறுகிறாள் என்றால் கண்டிப்பாக அவள் குழந்தையை பெற்றே தீர்வாள் என்பதற்கு உத்தரவாதம் கிடையாது கருவுற்ற சில நாட்களிலேயே அந்த கருவு
கரு கலைந்து விடுவதற்கு வாய்ப்புண்டு சில பல மாதங்கள் தாண்டியதற்கு பிறகு அந்த பெண்ணுக்கு ஏதேனும் ஆபத்து நேர்ந்து விட வாய்ப்புண்டு ஏன் பிரசவ அறைக்கே சென்று விட்டாலும் கூட குழந்தையின் சத்தத்தை காதால் கேட்கும் வரை பிறப்பு என்பது உறுதியானதல்ல இறப்பு அப்படிப்பட்டதல்ல இறப்பு மரணம் என்பது மிக மிக உறுதியானது சந்தேகத்திற்கு அப்பாற்பட்டது அதனால் தான் இறைவன் திருமறை குரானில மரணத்திற்கு வைத்திருக்கிற பெயரே உறுதியானது அல் யக்கி என்கிற பெயரை தான் அல்லாஹ் குரானிலே குறிப்பிடுகிறான் நபியல் நாயம் சல்லா அலி சுல்லம் அவர்களை அல்லாஹ் தன் புறத்திலிருந்து ஒரு அறிவுரையை சொல்லும் போது முகம்மது உறுதியான மரணம் உம்மிடம் வரும் வரை நீர் அல்லாஹாகிய என்னை வணங்கு மரணம் வரும் வரையிலும் என்னை வணங்க வேண்டும் மரணம் என்று சொல்ல வேண்டிய இடத்தில் அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிற வார்த்தை யக்கீன் உறுதியானது சந்தேகத்திற்கு அப்பாற்பட்டது கருத்து வேறுபாடே இல்லாதது உலகத்தில் வாழ்கிற எந்த மனிதர்களத்திலையும் மரணம் குறித்து கருத்து வேறுபாடு இல்லை நான் உலகத்தில் நிரந்தரமாக இருப்பேன் எனக்கு மரணமே கிடையாது என்று யாரும் சொல்லவில்லை இருந்தாலும் கூட அனைத்து மக்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒன்றாக இருந்த போதிலும் அல்லாஹ் திருக்குறானில மரணம் குறித்து அதிகம் அதிகம் பேசுவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் எந்த விஷயத்தில் கருத்து வேறுபாடே இல்லையோ எந்த விஷயத்தில் அனைத்து மனிதர்களும் ஒருமித்த கருத்தை கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த மரணம் குறித்து அல்லாஹ் பல இடங்களில் பல வசனங்களில் மீண்டும் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தக்கூடிய வகையில் குறிப்பிடுகிறான் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் மரணத்தை சுவைத்தே தீரும் கண்டிப்பாக மரணம் வந்தே தீரும் ஐநமா தக்கூணு யுதிரி குமிழ் மவுத் நீங்கள் எங்க இருந்தாலும் உங்களை மரணம் வந்தடைந்தே தீரும் உறுதியாக கட்டமைக்கப்பட்ட கோட்டைகளில் நீங்கள் இருந்தாலும் சரி மரணத்திலிருந்து நீங்கள் தப்பிக்க இயலாது மரணம் உங்களை வந்தடைந்தே தீரும் யாராவது நம்ம சொன்னமா மரணத்தில் எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு உறுதியான கோட்டைகளில் நான் இருந்தால் எனக்கு மரணம் வராது என்று உலகத்தில் அல்ல எந்த மனிதனும் கருத்தை முன்வைக்கவில்லை தெளிவாக இருக்கிறான் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாத வகையில் மரணத்தை நம்புகிறான் அனைத்து மனிதர்களும் நம்பக்கூடிய விஷயத்தை அல்லாஹ் திரும்ப 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 வலியுறுத்துகிறான் எல்லாரும் செத்து தான் போவீங்க நீ எங்க இருந்தாலும் உனக்கு மரணம் வந்தே தீரும் நீ வலுவான கோட்டைகளில் இருந்தாலும் உனக்கு மரணம் வரும் இன்னொரு வசனத்தில் அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான் எந்த மரணத்தை விட்டும் நீங்கள் விரண்டு ஓடுகிறீர்களோ அந்த மரணம் உலாக்கிக்கும் நிச்சயம் உங்களை சந்தித்தே தீரும் ஏன் இவ்வளவு அதிகமாக அல்ல வலியுறுத்த வேண்டும் உலகத்தில் யாரும் மாற்று கருத்தை முன்வைக்காத ஒரு விஷயத்தை யாராலும் சந்தேகிக்கப்படாத மரணம் குறித்து அல்லாஹ் பல இடங்களில் உறுதிப்பட தன்னுடைய கருத்தை பதிவு செய்ய காரணம் என்ன அதற்குள்ளே ஒரு தத்துவம் அடங்கியிருக்கிறது அனைத்து மனிதர்களாலும் மரணம் என்பது சந்தேகத்திற்கு அப்பாற்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக இருந்தாலும் வாயளவில் மரணம் உறுதியானது என்று சொன்னாலும் கூட உள்ளத்தில மரணம் என்பது சந்தேகத்திற்குரியதை போலத்தான் மனிதர்கள் நடந்து கொள்கிறார்கள் அல்லாஹ் பயன்படுத்துகிற வார்த்தை அப்படிப்பட்ட வார்த்தை தான் எந்த மரணத்திலிருந்து நீ ஓடுகிறாயோ தப்பிக்க பார்க்கிறாயோ அந்த மரணத்திலிருந்து நீ தப்பிக்க இயலாது அது உன்னை சந்தித்தே தீரும் உண்மையில நம்ம எல்லாருமே மரணத்திலிருந்து தப்பிக்க பார்க்கிறோமா மரணம் வந்தால் தயார் என்று மனநிலையில் இருக்கிறோமா தப்பிக்க தான் பார்க்கணும் நமக்கு மரணம் வந்துவிட கூடாது நான் இந்த உலகத்தில் இன்னும் சில காலம் வாழ வேண்டும் என்கிற மரணத்திலிருந்து தப்பிக்க வேண்டும் என்கிற சிந்தனை ஓட்டம் தான் இருக்கிறது நபியல் நாயகம் தெளிவாக சொன்னார்கள் எக்குறு இப்னு ஆதம் ஆதமுடைய மகன் வளர்கிறான் ஓ எக்குறு மாகு இஸ்னானி அவனோடு சேர்ந்து அவனை அறியாமலும் இரண்டு விஷயங்கள் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது மக்கள் வளர வளர அவர்களோடு இரண்டு விஷயங்கள் கண்டிப்பாக வளர்ந்தே தீரும் அந்த இரண்டு விஷயம் என்ன என்பதை நபியல் நாயகம் தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் ஒன்று இந்த உலகத்தின் மீதான ஆசை நாம சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது இந்த உலகத்தை எப்படி நேசித்தோமோ உலகத்தின் மீதான ஆசாபாசம் எந்த எல்லையில் இருந்ததோ அதே எல்லையில் தான் நாம் வளர்ந்ததற்கு பிறகும் இருக்கிறதா சிறு குழந்தையாக இருக்கும் போது நம்முடைய உலகத்தின் மீதான ஆசை சிறிய வட்டத்திற்குள்ளாகத்தான் இருக்கும் 
எல்லாத்தையுமே பொம்மையில தான் எதிர்பார்ப்போம் எனக்கு பொம்மை கார் வேணும் பொம்மை பைக் வேணும் பொம்மை வீடு வேணும் எல்லாத்திலையும் பொம்மையில இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்போம் சிறு பிள்ளையில அதுவே ஒரு இருபது இருபத்தி ஐந்து வயது முப்பது வயதை தொட்டு விட்டால் முப்பது வயதை தொட்ட எந்த வாலிபனாவது தன்னுடைய தந்தை இடத்துல பாப்பா எனக்கு ஒரு பொம்மை பைக் வாங்கித்தாங்க பொம்மை கார் வாங்கித்தாங்க பொம்மை வீடு வாங்கித்தாங்க அப்படியாக கேட்பார்கள் எனக்கு பெரிய பைக் வேணும் பைக் எப்படி போகணும் அப்படியே சல்லுன்னு போய்கிட்டே இருக்கணும் எடுத்தெடுப்புல நூத்தி இருபதுல போகணும் ஏன் அவ்வளவு அவசரம் எதுக்கு போகணும் அவ்வளவு வேகத்துல போகணும் கீரு கீரு கணக்குமா அவ ஒரு வரையறைக்குள்ளே இருக்க கூடாது எடுத்தெடுப்புலயே அஞ்சாவது கீரில் போற மாதிரி ஒரு பைக் ரெடி பண்ணி தாங்க நெஜ வீடு வேணும் நெஜ பைக் வேணும் நெஜ வாகனம் காரு வேணும் என்றுதான் வளர்ந்ததற்கு பிறகு கேட்கிறோம் அப்ப பாருங்க நாம குழந்தையாக இருந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாமும் வளராமல் இருந்தோம் நம்முடைய ஆசையும் வளரவில்லை அதுவே இளைஞனாக முதியவனாக ஒரு பருவத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு நாம் வளர்ந்ததற்கு பிறகு நம்முடைய உலகத்தின் மீதான ஆசையும் வளர்ந்து விட்டது அதுதான் சொல்லா சொன்னான் ஆத முடிய மகன் வளர வளர அவனோடு சேர்ந்து இரண்டு விஷயம் வளர்கிறது ஒன்று இந்த உலகத்தின் மீதான ஆசை இன்னொன்று நீண்ட காலம் வாழ வேண்டும் என்கிற உயிர் மீதான பிரியம் நீண்ட காலம் வாழணும்னு விரும்புவான் அவன் வளர வளர அவனை அறியாமல் அந்த ஆசை அவனுடைய உள்ளத்திற்குள்ளே வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இளைஞனாக இருக்கும் போது அவனுடைய ஆசை என்னவா இருக்கும் இப்ப நான் மௌத்தா போயிடக்கூடாது ஒரு கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் மூத்தா போனா பிரச்சனை இல்லை என்று ஒரு இளைஞன் நினைப்பான் அதே இளைஞனுக்கு திருமணம் முடித்து வைத்ததற்கு பிறகு அல்ல கூப்பிட்டா போகத்துக்கு தயார் இருப்பாரா கல்யாணம் பண்ணியாச்சு ஒரு குழந்தைய பெற்றெடுத்து அந்த குழந்தைய கண்ணால பாத்துட்டனா அதுக்கப்புறம் நான் மௌத்தா போக தயார் அப்படின்னு சொல்வார் குழந்தை பெற்றெடுத்ததுக்கு பிறகு மரணத்திற்கு தயாராக இருப்பாரா இந்த குழந்தைய ஸ்கூல்ல சேர்த்து அவன் பேக் மாட்டி ஸ்கூல்ல போற அழகை நான் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் மூத்தா போகணும் உலகத்தின் மீதான ஆசை உயிர் வாழ வேண்டும் என்கிற உயிரின் மீதான பிரியம் அதிகரிக்கும் ஸ்கூல்ல சேர்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன என் பிள்ளைக்கு ஒரு கல்யாணத்தை மட்டும் பார்த்துன்னு வைங்க அதுக்கப்புறம் இந்த துணியாவே எனக்கு வேண்டாம் போவார் பிள்ளைக்கு கல்யாணமும் பண்ணி வச்சாச்சு அதோட எல்லா விதமான செட்டில்மெண்ட் முடிச்சுட்டு அப்ப அவனை கல்யாணம் பண்ணி பார்த்தாச்சு அல்லா குப்டா நான் போயிருவேன் அப்படின்னு இருப்பாரா அதுக்கப்புறம் சொல்வார் கல்யாணமும் பண்ணி பார்த்தாச்சு அவ மூலமா ஒரு பேர பிள்ளையோ ஒரு பொம்பளை பிள்ளையோ ஒரு பேத்தியையோ என் மடியில வந்து ஊன்னு ஒரு வார்த்தை ஒரு அழுச்சினா போதும் அந்த அழுகையை பார்த்துட்டு அப்படியே மூத்தா போக நான் தயார் அப்படின்னு சொல்வார் பேர பிள்ளையும் பெற்று கொடுத்தாச்சுன்னு வைங்க அதுக்கப்புறம் பாய் மறுபடியும் முதல்ல இருந்து வருவார் இந்த பேர பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு போகணும் இந்த பேர பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி பார்க்கணும் அந்த பேர பிள்ளைக்கு ஒரு பிள்ளை பிறக்கிறது அதையும் நான் பார்க்கணும் ஆசை வளர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கும் உயிர் பிரியக்கூடிய தருவாய் வரையிலும் நம் ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும் என்கிற ஆசையில் தான் இருப்பான் நபீல் நாயின் சொல்லா அலி சொல்லும் அவர்கள் அதைத்தான் குறிப்பிட்டார்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் யார் அல்லாஹுவை சந்திக்க விரும்புகிறாரோ அல்லாஹும் அவரை சந்திக்க விரும்புகிறான் ஒமன் கரிகலிக்கா அல்லாஹி கரிக அல்லாஹு எவர் ஒருவர் அல்லாஹுவை சந்திக்க வெறுக்கிறாரோ அவரை சந்திப்பதை அல்லாஹும் வெறுக்கிறான் என்று நபீல் நாயகம் சொல்றாங்க சகாபாக்களுக்கு பயம் கவலை என்ன அல்லாஹுவை சந்திக்க நாம விரும்பினா தான் அல்லாஹ் நம்மை விரும்புவானாம் அல்லாஹுவை சந்திக்க வெறுத்தால் இறைவனும் நம்மை வெறுப்பானாம் நம் அல்லாஹுவை எப்படி சந்திப்பது இறைவனை சந்திப்பதற்கான பாலம் எது அந்த சந்திப்பில் நம்மை கொண்டு போய் நிறுத்தக்கூடிய காரணம் எது மரணம் மௌத்தா போனா தானே அல்லாஹு போய் சந்திக்க இயலும் அப்ப இதற்குள்ளே ஒரு மறைமுகமாக ஒரு கருத்து இருக்கிறது என்ன கருத்து எவர் மரணத்தை விரும்புகிறாரோ அவரை தான் அல்லாஹ விரும்புவான் யார் மரணத்தை வெறுக்கிறாரோ அவரை அல்லாஹும் விரும்புவதில்லை வெறுக்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து லேசாக துணிக்கிறது சகாபாக்கள் கவலை வந்துருச்சு நபியல் நாயகமே அல்லாஹுவின் தூதரே நம்மில் யார் தான் மரணத்தை வெறுக்காமல் இருக்கிறோம் அனைவருமே இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும் என்று தானே ஆசைப்படுகிறோம் மரணத்தை வெறுக்கத்தானே செய்கிறோம் அப்படி என்றால் அல்ல எங்களை சந்திக்க விரும்ப மாட்டானா இறைவனின் விருப்பத்திற்குரியவர்களாக எங்களால் ஆக முடியாதா என்று கவலை துணிக்க நபியல் நாயகத்திடம் கேள்வியை முன்வைத்தார்கள் நபியல் நாயகம் சொன்னாங்க நீங்க நினைக்கிற அர்த்தம் கிடையாது அல்லாஹுவை சந்திக்க விரும்புவது அல்லாஹுவை சந்திக்க வெறுப்பது என்பது 
நீங்கள் நினைக்கிற மரணத்தை விரும்புவது மரணத்தை வெறுப்பது இந்த அர்த்தத்தில் அல்ல எந்த மனிதன் மரணத்தை நெருங்கவிருக்கிறானோ மரணத்தை அடையவிருக்கிறானோ அந்த மனிதனுக்கு உயிர் பிரியக்கூடிய கடைசி தருணம் என்று ஒரு தருணம் ஏற்படும் அந்த தருணத்தை அவனை சுற்றி உள்ள அவனுடைய குடும்பத்தார்கள் உற்றார் உறவினர்கள் சொந்த பந்தங்கள் யாரும் அறிய மாட்டார்கள் சம்பந்தப்பட்ட அவனுக்கு தெரியும் இது நம்ம கடைசி நேரம் அவ்வளவுதான் இதற்கு மேல் இந்த உலகத்தில் நான் இருக்க போவதில்லை நான் இவ்வளவு காலம் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த இந்த துணியாவிற்கு உலக வாழ்க்கைக்கு விடை கொடுக்க போகிறேன் என்கிற உண்மையை மரணத்தின் நெருக்கத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அடியானும் அறிந்து கொள்வான் இதை அறியாமல் இங்கு இருக்கிற யாரும் நாம மௌத்தா போக மாட்டோம் கவலையப்படாதிய நாம் அனைவரும் மௌத்தாக போகக்கூடிய மரணிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் இதுதான் என்னுடைய கடைசி வினாடி இதுதான் இந்த உலகத்தில் நான் விடுகிற கடைசி மூச்சு இதோடு என்னுடைய உலக வாழ்க்கைக்கு உண்டான பயணத்தின் முடிவுரை எழுதப்பட்டு விட்டது அவ்வளவுதான் இதற்கு மேல் இந்த துணியாவிற்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை மரணத்தை சந்திக்கக்கூடிய அடியா அறிந்து கொள்வான் அவனுக்கு தெரியும் அதாவது நிறைய பேர் மௌத்தா போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க குடும்பத்தில் உள்ள சில நபர்கள் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் கடைசியா சொன்னாருங்க கணவர் மௌத்தா போனா மனைவி சொல்வாங்க மனைவி மௌத்தா போனா கணவர் சொல்வாங்க என்ன எந்த வேலையா இருந்தாலும் இன்னைக்கே நீ நான் முடிச்சிடுறேன் நாளைக்கு எல்லாம் என்ன பாப்பியோ பார்க்க மாட்டியோ தெரியாதுன்னு சொன்னாரு சொன்ன மாதிரியே பார்க்க முடியல ஏதோ ஒரு வகையிலான உந்துதல் மரண தருவாயினுடைய கடைசி வார்த்தை உயிர் தொண்டை குழியை அடையக்கூடிய அந்த நேரம் அல்லாஹ் குரானில் குறிப்பிடுகிறான் கல்லால் இதா பலகத்தி தராதி உயிர் தொண்டை குழியை அடையக்கூடிய நேரத்தில் என்னை இந்த மரணத்திலிருந்து காப்பாற்றுபவர் யார் ஓதி பார்ப்பவர் யார் என்று கேட்பான் அது முடிவு என்பதை அவன் அறிந்து கொள்வான் பின்னி பிணைந்து கொள்ளும் நீ கொண்டு செல்லப்படுவாய் என்பதை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பம் அப்படியான நேரம் வரும் அந்த நேரத்தில் எந்த அடியான் அல்லாஹை சந்திக்க தயாராகிறானோ அவனை அல்லாஹும் சந்திக்க விரும்புகிறான் அந்த மரணம் உயிர் பிரியக்கூடிய தொண்டை குழியை அடைந்து உயிர் பிரியக்கூடிய தருணத்தில் மரணத்தை எவன் வெறுப்பானோ அல்லாஹை சந்திக்க எவன் வெறுப்பானோ அவனை அல்லாஹும் சந்திக்க வெறுக்கிறான் இதன் நபிகள் நாயம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொன்னது இதன் வாயிலாக அல்லாஹின் தூதர் நம்மை எப்படி உருவாக்க நினைத்தார்கள் உயிர் தொண்டை குழியை அடையக்கூடிய நேரத்தில் எந்த ஒரு இறை விசுவாசியும் மரணத்தை கண்டு பயப்படக்கூடாது மரணத்தை கண்டு அஞ்சக்கூடாது இதோ இவ்வளவு காலம் எந்த இறைவனை எந்த அல்லாகவை நான் வணங்கிக் கொண்டிருந்தேனோ அந்த அல்லாகவை சந்திக்க நான் தயாராகிவிட்டேன் முகமுகமாக என்னுடைய இறைவனை சந்திப்பதற்கான பயணத்தின் முதல் படியில் காலை எடுத்து வைத்து விட்டேன் அந்த மன உறுதிக்கு வரணும் சொல்லுங்க அந்த மன உறுதியை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் அல்லாஹின் துதர் பல பயிற்சிகளையும் நமக்கு தந்தார்கள் தந்திருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் உறங்க செல்லும் போது நபியல் நாயம் சொல்லி தந்த பிரார்த்தனை என்ன அல்லாஹும் உன் பெயரால் தான் நான் மரணிக்கிறேன் உன் பெயரால் நீ நாடினால் நான் உயிர் தெளிவேன் மரணம் வந்தால் அதை நான் சந்திக்க தயார் மரணத்தின் மூலம் உன்னை சந்திப்பதை நான் விரும்பக்கூடிய அடியான் அதை பகிரங்கப்படுத்தக்கூடிய வகையில் அல்லாஹிற்கு தெரியப்படுத்தக்கூடிய வகையில் இந்த பிரார்த்தனையை தூங்க செல்லும் போது ஓதுமாறு நபியல் நாயம் சொல்லி தந்தாங்க தூக்கத்தின் போது கூட மரணத்தை எதிர்பார்த்தவர்களாக உறங்க செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் நபியல் நாயம் இந்த சமுதாயத்தை அப்படித்தான் கட்டமைத்தார் நீ மரணத்தை கண்டு பயப்படாத அல்லாஹை சந்திக்க விரும்பு தூங்கும் போது கூட மரணிக்க தயார் என்பதை வெளிப்படுத்து அதை உன் இறைவன் முன்னிலையில் வாசகமாகவே சொல் என்று நபியல் நாயம் இந்த துவாவை சொல்லி தந்தாங்க தூக்கம் என்பது மரணம் என்பதனால்தான் தூங்கி எழுந்ததற்கு பிறகு நபியல் நாயம் சொல்லி தந்த பிரார்த்தனை எப்படி அமைந்திருக்கிறது அல்ஹம்துல் இல்லா இல்லது அஹ்யானா பாதமா அமாத்தனா என்னை மரணிக்க செய்ததற்கு பிறகு உயிர் தந்தானே அந்த அல்லாஹுவிற்கே எல்லா புகழும் இவ்வளவு நேரம் மூத்தா போயிருந்தேன் அல்லா இப்ப எனக்கு ரூக தந்தான் உயிரை வழங்கியிருக்கிறான் 
அந்த இறைவனுக்கு எல்லா போகணும் தந்துட்டான் இப்ப நான் என்னுடைய வேலையை பார்க்க போறேன் மரணத்தை எண்ணி பார்த்தவர்களாக மரணத்தின் மூலம் அல்லாஹுவை சந்திக்க தயார்படுத்தி கொண்டவர்களாகத்தான் ஒவ்வொரு நாளும் முஸ்லிம் சமுதாயம் தம்முடைய படுக்கைக்கே செல்கிறார் வேறு மார்க்கத்திலே வேறு மதத்திலே இப்படிப்பட்ட ஒரு சொல்லமைப்பை பார்த்திருப்போமா மரணம் என்கிற சொல்லை அபச குணமான வார்த்தையாகத்தான் கருதுவார்கள் அதுவும் தூங்கும் போது மரணம் என்று சொன்னால் தூங்கும் போது ஏண்டா மரணத்தை பத்தி பேசுற நாளைக்கு காலையில எந்த பிரியாணி போட வேண்டியிருக்கு அதுக்குன்னு கத்திரிக்காய் தக்காளி எல்லாம் வாங்கி போட்டிருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் உட்கார்ந்துகிட்டு மௌத்தை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் விட்டு டாபிக்கை மாத்து தூங்கும் போது மரணத்தை பத்தி பேசுவதற்கு யாரும் தயாராக அந்த நாளின் முடிவிலும் மரணத்தை பற்றியான பேச்சு அடுத்த நாளின் துவக்கமும் மரணத்தை பற்றியான பேச்சு ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் அப்படித்தான் தன்னுடைய அன்றாட நாளின் நடவடிக்கைகளை துவங்குகிறான் ஏன் நபி அல்லாஹிம் இந்த போதனை நமக்கு சொல்லி தந்தார்கள் மரணம் என்பது இந்த அளவிற்கு உறுதியானது சந்தேகத்திற்கு அப்பாற்பட்டது ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் தன்னுடைய சிந்தனையிலிருந்து மரணத்தை பற்றியான சிந்தனையை எடுத்துக்கொள்ளல் ஆகாது அவன் மரணத்தை பத்தி யோசிக்கணும் மரணம் குறித்து சிந்திக்க வேண்டும் அந்த மரணத்திற்கு பின்னுள்ள வாழ்க்கை குறித்து சிந்தித்து அந்த வாழ்க்கைக்காக தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நபியல் நாயகத்துடைய அறிவுரை முஸ்லீம்களையும் சில பேர் இருக்கிறான் அல்லாவுடைய கிருபியில் நம்ம ஜமாத்தில் பிற மக்களுக்கெல்லாம் உதவி செய்யக்கூடிய வகையில் அதுவும் அவசர உதவிகளை நிறைவேற்றக்கூடிய வகையில் ஆம்புலன்ஸை வாங்கி வச்சிருக்கிறோம் ஆர்வத்தோடு சமுதாய பணி தொண்டாற்ற வேண்டும் என்கிற அக்கறையோடு ஆம்புலன்ஸை வாங்கி வச்சிருக்கிறாங்க ஆம்புலன்ஸை கூட வாங்கிடுறோம் அதை நிறுத்துறதுக்கு இடம் தேர்றதுக்குள்ள போதும் போதும் ஆயிடும் ஏன் எங்கிட்டாவது கொண்டு போய் நிறுத்தணும்னு நீங்க அப்படிதான் நிறுத்தணும் ஒரு வீட்டில் மறுநாள் அதுக்கு நேரம் இருக்கிற ஒரு அம்மா வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குது பாப்பா உனக்கு ரொம்ப புண்ணியமா போயிரும் என்னங்க செய்யணும் சொல்லுங்க கடையில போய் எதுவும் வாங்கி தரணுமா இல்ல பாப்பா என் வீட்டுக்கு நேரம் இருக்கு பாரு இந்த ஆம்புலன்ஸ் இதை மட்டும் கொஞ்சம் மாத்தி கொடுப்பா ஏங்க மாத்தணும் அத பார்க்கும் போதுலாம் நெஞ்சு பக்கு 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 பக்குன்னு துடிக்குது ஆம்புலன்ஸ பார்த்தாலே பயமா இருக்கும் இதாவது ஒரு வகை இதுல ஒரு வகையில சேர்ப்போம் இன்னொரு அம்மா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிச்சு அந்த அம்மாவுக்கு என்ன பிரச்சனை அந்த அம்மா வீட்டுக்கு முன்னால ஒரு வால் போஸ்ட் இருக்குது இது மாதிரி அந்த போஸ்ட்ல நம்ம ஆம்புலன்ஸ் சம்பந்தமான பிட் நோட்டீஸ் ஓட்டிட்டோம் காலையில முடிக்கும் போது என் கண்ணில் இந்த ஆம்புலன்ஸ் தானே படுது என் காரியம் உறுப்பிடுமா அந்த நாள் விளங்குமா அப்படின்னு ஆம்புலன்ஸ் பத்தி ஒட்டப்பட்ட ஸ்டிக்கர் எல்லாம் அந்த அம்மா கழிச்சு விட்டுச்சு அப்ப ஆம்புலன்ஸ் படத்தை பார்ப்பதை கூட துர்ச்சகனமாக கருதக்கூடிய மக்கள் பல பேர் இருக்கிறார்கள் இஸ்லாம் நம்மை அப்படி உருவாக்க விரும்பவில்லை மரணத்தை சந்திக்கின்ற எதிர்கொள்ளக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாகவே சந்திக்க உன்னை நீ தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அந்த மரணத்திற்கு பிறகு நீ வாழவிருக்கிற வாழ்க்கைக்கு உண்டான தயாரிப்புகளையும் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்ன மார்க்கம் இந்த மார்க்கம் யாராவது யோசிச்சு பார்க்கிறோமா மரணத்திற்கு பிறகு ஒரு வாழ்க்கை உண்டு என்பது குறித்து அந்த வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் அடையக்கூடிய இன்ப துன்பங்கள் குறித்து யோசித்து பார்த்தார்களா மரணத்திற்கு பிறகு நாம் சந்திக்கிற வாழ்க்கை இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று பரிசக என்று சொல்லப்படக்கூடிய மன்னரை வாழ்க்கை இன்னொன்று நாளை மறுமை நாளில் உலகம் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டதற்கு பிறகு அனைத்து மனிதர்களும் எழுப்பி அவரவர் செயலுக்கு தக்கவாறு கூலியை கொடுக்கிற மறுமை வாழ்க்கை மன்னரை வாழ்க்கை மறுமை வாழ்க்கை என்கிற இரண்டு வாழ்க்கை ஒவ்வொரு மனிதனும் மரணித்ததற்கு பிறகு உண்டு இந்த தத்துவத்தை நம்பக்கூடிய முஸ்லிம்களுக்கும் உண்டு இந்த தத்துவத்தை நம்பாத முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுக்கும் உண்டு இஸ்லாத்தின் தத்துவம் அதுதான் மன்னரை வாழ்க்கை குறித்து நபியல் நாயகம் சொன்னார்கள் மன்னரை வாழ்க்கை தான் ஒரு மனிதன் சந்திக்கிற மறுமைக்கு உண்டான வாழ்க்கையினுடைய முதல் படி என்று நபியல் நாயகம் சொன்னார்கள் மன்னரை தான் முதல் வீடு அவ்வளவு மனசில் நாம இப்ப வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த வீட்டை நபியல் நாயகம் முதல் வீடு என்று சொல்லலா சொல்லல எப்படி சொகுசாக உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறோமோ குடும்பங்களோடு பிள்ளைகளோடு மனைவி மக்களோடு அன்போடு பாசத்தோடு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமோ இந்த வீட்டை நபியல் நாயகம் முதல் வீடு என்று சொல்லவில்லை இது உனக்கான வீடு அல்ல இந்த வீட்டில் நிரந்தரமாக இருக்க போவதும் இல்லை உனக்கு சொந்தமான ஒரு வீடு எது தெரியுமா முதல் வீடு கபுர் தான் முதல் வீடு 
அவ்வளவு மனசில் மனாசிலில் ஆகிறார் மறுமையின் பல வீடுகளில் நீ சந்திக்கிற முதல் வீடு நீ அடங்க போகிற நீ அடக்கம் செய்யப்படவிருக்கிற கபுர் தான் உனக்கான முதல் வீடுன்னு நாங்க நிறைய பேர் நம்ம நினைப்போம் எனக்கு சொந்த வீடு இல்லையேன்னு கவலைப்படுவோம் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே சொந்த வீடு இருக்கு அந்த வீடு நாம போகிறோம் கரு கபுர் அதுதான் சொந்த வீடு அதான் நிரந்தரமான வீடு அல்ல நம்ம எழுப்பும் வரையிலும் நாம் வசிக்க போகிற வாழ போகிற இன்பம் என்றால் இன்பத்தை அனுபவிக்க போகிற துன்பம் என்றால் துன்பத்தை அனுபவிக்க போகிற அந்த நிலையான வீடு கபுர் தான் அந்த கபுருக்கு நம்ம எப்பனாலும் போவோமே என்கிற சிந்தனை உண்டா அல்ல நம்ம யாருக்கே நம்ம உத்தரவாதத்தை அளித்திருக்கிறானா இப்ப நீ மௌத்தா போக மாட்டேன் கபருங்கிற அந்த முதல் வீட்டுக்கு இப்போது நீ வரமாட்டாய் அவனுக்கு இன்னும் காலம் பிடிக்கும் அப்படின்னு அல்ல யாருக்காக சொன்னான மனிதனுடைய செயல்பாடு எப்படி அமைந்திருக்கிறது இளைய சமுதாயத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அவங்கள மரணம் குறித்து யோசிக்கவே மாட்டாங்க முப்பது வயசுல இருபது வயசுல இருக்கிறான் வைங்க இவர் என்னமோ அல்லாஹட்டவே ஒப்பந்த பத்திரம் எழுதி கொண்டதை போல மூத்த அதை பத்தி எல்லாம் யோசிக்க இன்னும் ஒரு நாற்பது வருஷம் இருக்கு அறுபது வயசுல தான் மரணத்தை பத்தி யோசிக்கணும்னு இவர் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் அல்ல அப்படி எதையும் நமக்கு ஒப்பந்தத்தை எழுதி தந்திருக்கிறானா சிறிய வயதில் மரணம் ஏற்படாது என்று உத்தரவாதம் உண்டா மரணத்தை பத்தி பேசுறோம் மரணத்தை பத்தி கேட்கிறோம் ஆனால் இளைய பருவத்தில் இருக்கும் போது குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு மரணத்தின் வாயிலாக என்னுடைய முதல் வீட்டிற்கு நான் செல்ல போகிறேனே அந்த வீட்டிற்கு தேவையான பொருளை அந்த வீட்டிற்கு தேவையான விஷயங்களை நான் தயார்படுத்திக் கொண்டே நான் யோசிக்க அவர்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நபி தோழர்களுக்கு சொன்னார்கள் நான் பார்த்த காட்சிகளில் மிக மிக கோரமான காட்சி என்று ஒன்றை குறிப்பிடுவதாக இருந்தால் அது இந்த கபுர் என்கிற மன்னனை மாத்திரம் தான் ரசூலா சொன்னாங்க எவ்வளவு பல காட்சிகளை நான் பார்த்திருக்கிறேன் கோரமான பல காட்சிகள் திகிலடைய செய்யக்கூடிய பல காட்சிகள் அப்படி நான் பார்த்த காட்சிகளில் அதிகம் நிறைந்திருக்கிற மிக முக்கியமான முதல் இடத்தை பிடிப்பது கபுர் மன்னரை தான் ரொம்ப திகில் நிறைந்த இடமாக இருக்கிறது என்று அல்லாஹின் தூதர் எச்சரிக்கை செய்தார் அந்த கபுரில் உள்ள குழப்பங்களையும் திகில்களையும் பற்றி மக்களுக்கு பயான் செய்தார்கள் என்ன பயான் இல்லை ஆனால் அப்போது என்ன நடந்தது என்பது ஹதீசுகளில் பதிவாக இருக்கிறது ஊரே கேட்கும் அளவுக்கு சபையில் உள்ள அனைத்து நபி தோழர்களும் ஓ என்று அழுதார்கள் அழுக அழுக சத்தம் மட்டும்தான் கேட்குது கபுரில் உள்ள சோதனைகளை பற்றியும் மன்னரில் உள்ள குழப்பங்களை பற்றியும் திகில்களை பற்றியும் நபிகள் நாயகம் பயான் செய்கிறார்கள் அந்த பயானை கேட்ட மக்கள் அனைவரும் ஓ என்று அழுதை தவிர வேறொன்றும் இல்லை குழப்பம் அந்த அளவிற்கு சித்துநாட்கள் நிறைந்த இடம் நெருக்கடி நிறைந்த வாழ்க்கை யாரும் மன்னரை வாழ்க்கையினுடைய நெருக்கடியில் இருந்து தப்பிக்கவே இயலாது சாது குணு மாத என்கிற நபி தோழர் நபிகள் நாயகத்தால் அதிகம் சிறப்பிக்கப்பட்டவர் அல்லாஹுவின் தூதரால் சொர்க்கத்திற்குரியவர் என்று நற்செய்தி சொல்லப்பட்ட நபி தோழர் அந்த நபி தோழர் மரணத்தை தழுவியதற்கு பிறகு நபிகள் நாயகம் சொன்னார்கள் யாரேனும் ஒருவர் மன்னரை வாழ்க்கையினுடைய நெருக்கடியில் இருந்து அந்த கபர் ஒரு மனிதனை நெருக்குமே அந்த நெருக்குதலில் இருந்து ஒருவர் தப்பிப்பதாக இருந்தால் கபரின் நெருக்குதலில் இருந்து ஒருவர் தப்பிப்பதாக இருந்தால் இதோ இந்த சாது தப்பித்திருப்பார் ஆனால் இவரும் தப்பவில்லை ரசூலா சுல்தான் சொர்க்கத்தை கொண்டு நன்மராயம் சொல்லப்பட்ட சாது குணம் அல்லாஹின் தூதரால் பல சிறப்புகளுக்கு சொந்தக்காரராக மகுடம் சூட்டப்பட்ட நபித்தோழர் அவரையே கபர் நெருக்கத்தான் செய்யும் சிறப்பிற்குரிய நபி தோழராக இருந்தாலும் சுவனத்தை கொண்டு நற்செய்தி சொல்லப்பட்டவராக இருந்தாலும் கபுரின் நெருக்குதலில் இருந்து அவர் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள இயலாது என்று நபிகள் நாயகம் சொன்னார்களே நாம தப்பிக்க முடியுமா உலகத்தில் வாழும் போதே சொர்க்கவாசி என்று சொல்லப்பட்டவர் ஆனால் நபிகள் நாயகத்தால் சொர்க்கவாசி என்று நற்செய்தி சொல்லப்பட்ட எந்த நபி தோழரின் வாழ்க்கை வரலாற்றையும் படித்து பாருங்கள் அவர் சொர்க்கவாசி என்கிற நச்சான்றை பெற்றதற்கு பிறகு முழு வேகத்தோடு வணக்க வழிபாடுகளிலே தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டவராக இருக்கிறார்கள் அவருக்கே கபுர் நெருக்குதல் கண்டிப்பாக உண்டு அதிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது என்றால் குழப்பம் நிறைந்த அந்த மன்னரின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் தப்பிக்க முடியுமா 
அந்த நெருக்கடியிலிருந்து நான் விடுதலை பெற இயலுமா என்னை கபர் நெருக்காது நான் ஒரு கொள்கைவாதி என்று நெஞ்சு நிமிர்த்தி கொள்ள இயலுமா நபியல் நாயகத்திடம் பாடம் பயின்ற நபித்தோழர் சொர்க்கவாசி அவருக்கே கபர் நெருக்குதலில் இருந்து விதிவிலக்கு இல்லை எல்லாத்துக்கும் அதுதான் நிலைமை எப்ப போவோம்னு சொல்ல முடியாது ஏதோ இப்ப பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் பேச்சை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சபையில் நம்மில் ஒருவர் மூத்தாகிவிட்டால் அடுத்த கணம் அவருக்கான இருப்பிடம் அவருக்கான வீடு கபர் தான் கபருக்கு தான் போய் ஆகும் நேற்று வரையிலும் நம்முடைய வீட்டில் உறங்கிக் கொண்டிருப்போம் நம்முடைய பிள்ளைகளோடு கொஞ்சி பேசிக் கொண்டிருப்போம் நம்முடைய குடும்பத்தார்களோடு அன்போடு உறங்கிக் கொண்டிருப்போம் இதோ மரணத்தை தழுவியதற்கு பிறகு குடும்பங்கள் இல்லை சொந்த பந்தங்கள் இல்லை மெத்தைகள் இல்லை விரிப்புகள் இல்லை போர்வைகள் இல்லை குறுகலான அந்த நெருக்கலான இடம் தான் இருட்டு பொதுவா மனுஷனுக்கு இருட்டுனால எவ்வளவு பயமா இருக்கு இருட்ட அடிப்படையாக கொண்டுதான் அவ்வளவு கதை கப்சாக்களை எல்லாம் பேய் பிசாசு இது எல்லாமே எந்த அடிப்படையில மக்கள்கிட்ட சொல்லப்பட்டது இருட்டை மூலதனமாக கொண்டு சொல்லப்பட்ட கதைகள் கப்சாக்கள் பேய் வஞ்சின்னு சொல்லக்கூடிய யாரும் கதை சொல்லும் போது எப்படி ஆரம்பிப்பாரு நள்ளிரவு பன்னிரண்டு முப்பது அது ஏன்னா பேய் ஒன்ற சொல்லவா செஞ்சு டயத்தை நடுராத்திரி ஒரு மணி அப்படிதான் ஆரம்பிக்கவே செய்வார் எந்த பேய் கதையா இருந்தாலும் அது ஆரம்பிக்கிற டயம் நடுராத்திரி ஒரு மணி யாருமே இல்லை அப்படிதான் இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஒண்ணு முத இருட்டு ரெண்டாவது யாருமே இல்லை அது ஏன் அது இருட்டுல வருது பேய் உண்மையிலே இருந்துச்சுன்னா அது வெளிச்சத்துல வர வேண்டியது தானே பகல் நேரத்துல வெயில் நல்ல சுட்டரிக்கிற ஒரு ஒரு மணிக்கு வர வேண்டியது அதுக்கு தைரியம் இருந்தா ஒரு மணிக்கு பகல் ஒரு மணிக்கு வர வேண்டியது தானே ஏன் நைட்டு ஒரு மணிக்கு வருது அதுலயே தெரிய வேண்டாம் அது எவ்வளவு பெரிய கோலைன்னு அடுத்து எப்ப வருமா நான் தனியா போய்கிட்டு இருந்தேன் தனியா போகும்போதுதான் எல்லா பேயும் வருது இந்த இப்ப இவ்வளவு கூட்டமா இருக்கிறோம் வேணும்னா ஒரு மணி வரையும் கூட இருப்போம் பிரச்சனை இல்லை ஆஹா ஒரு மணி வரையும் நம்மளை உட்கார வச்சிருவாங்களோ கவலைப்படாதீங்க ஒரு பேச்சுக்கு ஒரு மணி வரை வேணுமனால் இருப்போம் பேய கூட்டு வந்துருவாங்களா கூட்டத்துல வரட்டுமா அந்த பேயி நள்ளிரவு ஒரு மணிக்கு தனியா வரக்கூடிய பேயி இவ்வளவு கூட்டத்தில் வந்து கூட்டத்தில் உள்ள அனைவரையும் கலங்கடிக்க வைக்க வேண்டியதுதானே பேயினே ஒண்ணு கிடையாது எல்லாம் பொய்யான கதாபாத்திரம் இருட்டு அடிப்படையாக கொண்டு இருட்டின் மீது உள்ள மனுஷனுக்கு இருக்கிற பயத்தை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட கற்பனை கதை நான் பார்த்தேன்னு பல பேர் சொல்லுவான் பாத்திருக்கீங்களா நான் கண்ணால பார்த்தேன் பொய்யா கண்ணால நீ என்ன பார்த்த பேய பார்த்த எப்ப பார்த்த நைட்டு ஒரு மணிக்கு எங்க பார்த்த என் வீட்டு முற்றத்துல வந்து காட்டு வாங்க காட்டுன்னு போய் பார்த்தோம்னா கணவர் உடைய வெள்ள சட்டை கணவர் போட்ட வெள்ள சட்டையை நம்ம தொங்கி ஹேங்கர்ல மாட்டி விட்டு இருக்குது அது நடராத்திரி ஒரு மணிக்கு வீட்டு முற்றத்துக்கு வந்திருக்குதா காத்துல கை முன்னும் பின்னும் ஆடி இருக்குது ஹேங்கர்ல மாட்டின வெள்ள சட்டை எப்படி இருக்கும் ஒரு ஆள் நிக்கிற மாதிரி தானே தெரியும் அதை பார்த்து ஓ இதை பார்த்தா பேயின்னு சொல்லிட்டனா அப்படின்னு எல்லாமே இருட்டு இருட்டின் மீது மனுஷனுக்கு இருக்கிற பயம் அந்த இருட்டு நிரம்பிய வாழ்க்கை தானே மன்னரிய வாழ்க்கை நம்முடைய வணக்க வழிபாட்டை கொண்டு நாம் தப்பித்துக் கொண்டாலே தவிர அல்லாஹுடைய அருளை பெற்று விழிப்புணர்வு பெற்றுக் கொண்டாலே தவிர மன்னரி வாழ்க்கை என்பது இருள் நிறைந்தது நெருக்கடி நிறைந்தது சித்னாக்கள் என்கிற குழப்பங்கள் நிறைந்தது சொன்னாங்க இறை மறுப்பாளர்களுடைய உயிர் பிரிக்கப்படுவதை பற்றி குரான் பேசுகிறது நபியல் நாயம் சொன்னார்கள் மலாயிக்கா இறைவனை நம்பாத இறை மறுப்பாளர்களை வளர்க்குமார்கள் அவருடைய உயிரை கைப்பற்ற வருவார்கள் அதுபாரகும் உயிரை வெறுமனை கைப்பற்றி விட மாட்டார்கள் அவருடைய முகங்களிலும் அவருடைய முதுகுகளில் ஓங்கி வலிய அடி அடித்து அதன் பிறகுதான் அந்த இறை மறுப்பாளர்களின் உயிரை கைப்பற்றுவார்கள் குரான் சொல்லுது இறைவன் என்று ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதை நம்ப மறுத்தாயா அவனுடைய வல்லமையை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தாயா அவனது சான்றுகளை கண்முன்னே பார்த்ததற்கு பிறகும் அதையெல்லாம் பொய் என்று சொன்னாயா இதோ உனக்கு வழங்கப்பட்ட அவாசம் முடிந்து விட்டது நீ சிந்திக்க வேண்டிய காலம் முடிவு பெற்று விட்டது படிப்பினை பெற வேண்டிய காலம் முடிவு பெற்று விட்டது உன் உயிரை தா என்று மலக்குமார்கள் முதுகலிலையும் முகத்திலையும் அடித்துதான் அவருடைய உயிரை கைப்பற்றுவார்கள் இறை மறுப்பாளர்களுக்கு அப்படி ஒரு எச்சரிக்கையை குரான் சொல்லுது 
ஏன் அந்த இறை மறுப்பார்கள் கண்முன்னே இறைவனுக்குரிய இறைவன் என்று ஒருவன் இருக்கிறான் அவன் நம்முடைய மரணத்திற்கு பிறகும் நம்மை உயிர்ப்பிப்பான் என்கிற இறை வல்லமையை புரிந்து கொள்ளாமல் அத்தாட்சிகளை கண்முன்னே பார்த்தும் புறக்கணித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் அவர்களுக்கு இப்படி எவ்வளவு அத்தாட்சி இருக்குது நிறைய பேர் அந்த சந்தேகத்தில் இருப்பாங்கல்ல மரணம் மட்டும்தான் நிஜம் மரணத்துக்கு அப்புறம் எல்லாம் வாழ்க்கை இல்லை அல்லாஹுடைய வல்லமையை உணர்வதில்லை இறைவனின் வல்லமையை இறைவனினுடைய தனித்துவமான ஆற்றலை சிந்திப்பது கிடையாது ஒரு கணம் உலகில் நடக்கிற சின்ன சின்ன நிகழ்வுகளை அவர்கள் யோசித்து பார்த்தாலே போதும் இறைவன் என்று ஒருவன் இருக்கிறான் அவனுக்கு என்று தனித்துவமான வல்லமை உண்டு அந்த வல்லமையினால் மரணத்திற்கு பிறகும் நம்மை எழுப்புவான் என்பதை சந்தேகம் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொள்ள எந்த மாதிரியான அத்தாட்சிகள் இப்ப சாதாரணமா நம்ம எல்லாம் மனிதர்களை எடுத்துக்கும் அல்ல சொல்றாங்க ஒப்பி அனுப்பிக்கும் உங்களிலேயே பல அத்தாட்சிகள் இருக்கிறது அப்பலா துப்பு சிரோன் நீங்கள் விழிப்புணர்வோடு பார்க்க மாட்டீர்களா என்று அல்லா கேட்கிறாங்க உன்ட்டே பல அத்தாட்சி இருக்கப்பா மனுஷன்ட என்ன அத்தாட்சி நம்ம மனுஷன் பேசுறோம் பேசுவதற்கு எது அடித்தளம் எது அடிப்படை எல்லாருமே சொல்லுவோம் இந்த நாக்குனால தான் பேசுறோம் அதாவது ஓவரா பேசுனா சொல்லுவோம்ல அவனுக்கு வாய் நீளும் நாக்கு நீளும் நாக்குல நரம் இல்லாம பேசுறான் இப்ப பேசுவதற்கு நாக்கு தான் அடிப்படை அப்படின்னு சொல்றோம் நம்புறோம் அது எதார்த்தம் சரி நாக்கு இருக்க போய்தான் பேசுறோம் இப்ப பேசுவதற்கு சக்தி இல்லாத மனிதர்கள்லயே குழந்தை பருவத்தில் இருந்தோ பிறப்பில் இருந்தோ இடையிலேயோ பேச முடியாத ஒரு நிலை ஏற்பட்டு விடும் ஊமைகள் அந்த ஊமையும் கூப்பிட்டு ஒரு மருத்துவர்கிட்ட போவோம் பேசுவதற்கு சக்தி படைத்த ஒருவன் பேச இயலாத ஊமை இருவரையும் மருத்துவர்கிட்ட அழைத்து செல்வோம் இவர் ஏன் பேசுறார் அவர் ஏன் பேச மாட்டுக்கிறார்னு மருத்துவர்கிட்ட காரணம் சொல்ல சொல்லுங்க பார்ப்போம் நாம முதலில் என்ன முடிவெடுத்தோம் நாக்கு இருக்க போய் தான் பேசுறோம் நாம பேசுவதற்கு நம்மிடத்தில் நாக்கு இருக்குப்பதை போல ஊமை என்று நாம் யாரை குறிப்பிடுகிறோமோ அந்த மக்களத்திலையும் நாக்கு இருக்கா இல்லையா இருக்கு இந்த நாக்குல என்னென்ன நரம்பு என்னென்ன இணைப்பு என்னென்ன பிணைப்பு இருக்கிறதோ இதே நரம்புகள் இதே இணைப்புகள் இதே பிணைப்புகள் ஊமைகள் இருக்கும் இருக்குது அப்பயே ஏன் நாக்குல இருந்து பேச்சு வருது அவர் நாக்குல இருந்து பேச்சு வருவதில்லை அது என்னன்னு விளங்கல அவ்வளவுதான் முடிச்சிருவார் அது தெரியல அவ்வளவுதான் அவர் ஊமை அவர் பேச மாட்டார் அதற்கு மேற்கொண்டு அவர்களால் பதில் சொல்ல முடியாது இயலாது அப்ப நாக்கு இருக்க போய்தான் பேசுறோம்னா ஊமையா பேச முடியல இறைவன் ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அத்தாட்சி இந்த நாக்கிற்கு பேச வேண்டும் என்று அல்ல உத்தரவிட்டான் அதனால் பேசுகிறது அந்த நாக்கிற்கு நீ பேசாதே என்று உத்தரவிட்டு விட்டான் அதனால் அது பேசுவதில்லை இறை உத்தரவின்படி தான் செயல்படுது இதே நாக்கு விவகாரத்தை எடுங்க நம்ம நாக்கிற்கு போய்தான் பேசுறோம் சரி இருக்கிறதுலயே பெரிய நாக்கு எதுக்கு எரும்ப மாட்டேங்க நம்மள விட பெரிய நாக்கு அதுக்கு தான் இருக்கு நம்ம நாக்குல ஒரு ஐம்பது கிராம் தேவை இருபத்தஞ்சு கிராம் தேவை எரும மாட்டுக்கு ரெண்டரை கிலோ தேவை அது நாக்க மட்டும் வெட்டி எடுத்தோம்னு வைங்க அவ்வளவு பெரிய நீளத்துல இருக்கும் குறைஞ்சது ஒரு கிலோ அதிகபட்சம் ஒன்றரை கிலோ ரெண்டு கிலோன்னு வருது இந்த ஐம்பது கிராம் மதிப்பில்லாத நாக்கிடம் இருந்து எத்தனை லாங்குவேஜ் வருது தமிழ்னா தமிழ் வருது ஆங்கிலம்னா ஆங்கிலம் வருது ஹிந்தினா ஹிந்தி வருது மோடி ஷாப் நாவில இருந்து ஹிந்தி தானே ஒரே வந்துகிட்டு இருக்கு வேற பாயோ வேற பையோ ஆஹோ ஓஹோ எல்லாம் அப்படிதானே போய்கிட்டு இருக்கு எல்லாம் ஆஹோ ஓஹோ தான் அவரே திட்டத்தை அறிவிப்பாரு அவரே ஆஹோன்னு போட்டுக்குவாரு அவரே ஓஹோன்னு போட்டுக்குவாரு முடிஞ்சு போச்சு அப்ப ஹிந்தி வருது உருது வருது தெலுங்கு வருது மராத்தியம் வருது கன்னடம் வருது ஐம்பது கிராம் மதிப்பில்லாத நாக்கு பல லாங்குவேஜ் என்ன மொழி வேணுமோ அந்த மொழி எரும மாட்டுக்கு ஒன்றரை கிலோ நாக்கு இருக்குது எத்தனை மொழி வரணும் அதுட்ட இருந்து வர்றது ஒரே வார்த்தை போச்சு அந்த ஒரு வார்த்தையை தாண்டி வேற ஏதாவது வந்ததா வேணா ரெண்டு நாக்கையும் வெட்டி மருத்துவட்டு கொண்டு போய் ஆய்வு செய்ய பாருங்க இந்த நாக்கு இதுக்குன்னு ஒரு தன்மை இருக்குது அதே மாதிரி அந்த நாக்குக்கும் ஒரு தன்மை இருக்கு இதுல பேச்சு வருது அதுல பேச்சு வருது அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு வேற ஒண்ணு விளக்க முடியாது அவருக்கு நாக்குனாலதான் பேச்சு வருது நான் நம்மை விட பெரிய நாக்கை பெற்றிருக்கிற எரும மாடு பல லாங்குவேஜ் பேசணும் ஏன் பேசல இறைவன் செட் பண்ணல இந்த நாக்குக்கு நீ விரும்பிய மொழியை கற்றுக்கொண்ட மொழியை பேசு என்று அல்லாஹ் ஆணையிட்டான் 
அதனால் பேசுகிறது எருமை மாட்டி நாக்கிற்கு பேசுமாறு அல்லா உத்தரவிடவில்லை அதனால் பேசுறது இல்லை நாம புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் அதனுடைய பேச்சு அமைகிறது இல்லை அப்ப இறைவன் என்று ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதை இந்த அத்தாட்சியில் வெளிப்படுத்தவில்லையா கண்ணுக்கு முன்னால ஒரு விஷயம் தெரியுது ரெண்டுக்கும் மேல பொது ஒற்றுமை இருக்கிறது ஒன்றிடமிருந்து ஒரு ரிசல்ட் வருது இன்னொன்றிடமிருந்து அதற்கு முரணான வேறுபட்ட ரிசல்ட் வருது அப்படின்னா என்ன காரணம் நம்ம அறிவுக்கு புலப்படாத ஒரு விஷயத்தை இறைவன் அங்கே நிகழ்த்தி இருக்கிறான் அது ஒண்ணுதான் இறைவன் முன்னால் சரணடைவதை தவிர்த்து வேற வழி இல்லை இப்படி எத்தனை விஷயங்கள் இறைவனுடைய அத்தாட்சியை இறைவனுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்த இந்த மண்ணை எடுத்துக்குவோம் மண்ணினுடைய தன்மை என்ன எதை போட்டாலும் அரிப்பதுதான் மண்ணினுடைய எதார்த்த குணம் ஒரு இடத்துல குளி தோண்டி ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை வைக்கிறோம் ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்து பாக்குறோம் பிரிட்ஜில் வச்ச மாதிரி ஆப்பிள் பழம் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்குமா கொட்டை கிடைச்சா உண்டு இல்லைனா இல்லை முடிஞ்சு போச்சு விதை மாத்திரம் கிடைத்தால் உண்டு அரிஞ்சு போயிடும் ஆப்பிள் பழத்திற்கு மாத்திரம் இல்ல ஆப்பிள் பழத்தை சாப்பிடுற மனுஷனே கொண்டு வச்சு பாருங்க மண்ணில் நாம் அப்படித்தான் அடக்கம் பண்றோம் இன்னும் பல மதத்தவர்கள் மண்ணில் தானே அடக்கம் செய்கிறார்கள் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு தோண்டி பார்த்தால் அங்கே நம்மால் அடக்கம் செய்யப்பட்ட அந்த நபர் இருப்பாரா எலும்பு கூட தான் மிஞ்சும் அதுவும் இன்னும் காலம் தாழ்த்தினால் சில வருடங்கள் தாக்குப்பிடித்தால் அந்த எலும்பு கூட மிஞ்சாது அதனால தான் கபிஸ்தான பாருங்க கொஞ்சோண்டு இடமா இருக்கும் வழி வழியா அந்த ஊர்ல உள்ள அந்த தெருவில் உள்ள எல்லாரும் அங்கதான் அடக்கம் செய்யப்பட்டு இருக்காங்க எப்படி உடம்பு அரிச்சிருது மண்ணு எலும்பையே அரிச்சிருது அதனாலதான் திரும்ப 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 அந்த இடத்துல போய் அடக்கம் செய்ய முடியுது மனுஷனை புதைச்சாலும் அரிக்கும் பழங்களை புதைத்தாலும் அரிக்கும் எதை போட்டாலும் அரிக்கக்கூடிய மண்ணு மனிதன் சாப்பிடுவதற்காக எந்த விதைகளை விதைக்கிறானோ அந்த விதையை அறுத்ததா அந்த விதையை அரைத்ததா நெல்ல விதைக்கிறோம் மனுஷன் அரிச்சிருது நெல் அரிக்கிறது இல்லையே நாம் சாப்பிடுவதற்காக பழங்களினுடைய விதைகளை போட்டோமே அந்த விதைகளை அரைப்பது இல்லையே அதை மட்டும் வளர வைக்கிறது மனுஷனை போட்டா வளர விடுறது இல்லை குழந்தைகள் கொண்டு போய் புதைச்சா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவனுக்கு பத்து வயசா இருக்குமா வளராத மனுஷனை புதைச்சா வளர்றது இல்லை இரும்பை புதைத்தால் வளர்வது இல்லை மனிதன் உண்பதற்காக எதையெல்லாம் விதைக்கிறானோ அவைகள் அனைத்தையும் இந்த பூமி இந்த மண்ணு அரிப்பதை குணமாக கொண்ட மண்ணு வளர வைக்கும் சாப்பிட்டுக்க எடுத்துக்க நீ ஒண்ணு விதைச்சிருப்ப ஒரு பெரிய மரமா வளர்ந்து பல கனிகளை பல வருடங்களை சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு உனக்கு கனியை தரும் எப்படி இந்த வித்தியாசம் இங்கு மாத்திரம் மண் அதனுடைய இயல்பான வேலையை ஏன் செய்வதில்லை அரிக்கிறதால மண்ணுக்குரிய குணம் மனுஷனா அரிக்குது எல்லாத்துலயும் அந்த வேலை நடக்குது நாம சாப்பிடுவதற்கு நீ எதை போடுறோமோ அதுல மட்டும் அந்த வேலை நடக்கிறதே இல்லை அதை மட்டும் வளர வைக்குது அதனுடைய இயல்புக்கே மாற்றமாக ஏன் செயல்படுகிறது என்பதை சிந்தித்து பார்த்தால் சிந்தனை உடைய மக்கள் விலங்கிக் கொள்வார்கள் இதுதான் நம்மை படைத்த கடவுளின் ஆற்றல் இறைவனின் ஆற்றல் இறைவன் என்று ஒருவன் இருக்கிறான் இத்தகைய ஆற்றல்களை கொண்டவன் வல்லமை மிக்கவன் இந்த இறைவன் என்னை மரணத்திற்கு பிறகும் எழுப்புவதற்கு சக்தி படைத்தவன் நம்ம பழங்களையும் பார்த்துக்குவோமே சாப்பிட்ற பழங்களையும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு பத்துக்கு பத்து சின்ன இடம் ஒருத்தர் எல்லா விதமான விதைகளையும் வாங்கி பயிரிடுகிறார் ஆப்பிள் பழத்தையும் போடுறாரு அங்கதான் அந்த பத்துக்கு பத்து இடத்திலேயே அண்ணாச்சி பழத்தையும் போடுறாரு கொய்யா பழத்தையும் போடுறாரு பலாப்பழத்தையும் போடுறாரு போடுறாரு என்னென்ன பழங்கள் இருக்குதோ அந்த பத்துக்கு பத்து இடத்துல எத்தனை மரங்கள் விதவிதமா போட முடியுமோ எல்லாத்தையும் போடுறாரு மாதுளம் பழத்தையும் போடுறாரு சில பல வருஷங்களுக்கு அப்புறம் அதெல்லாம் முளைக்குது பழங்கள் கனிகிறது பழத்தை எடுத்து சாப்பிடுறோம் மாதுளம் பழம் அது தனி டேஸ்டா இருக்கு அண்ணாச்சி பழம் அது தனி டேஸ்டா இருக்கு கொய்யா பழம் அதுவும் தனி டேஸ்டா இருக்கு இதையெல்லாம் பிரிச்சு சொல்ல தெரியாதனால எல்லாத்தையும் இனிப்புன்னு ஒரு வாரத்தில் முடிச்சிடுறோம் மாதளமும் இனிக்குது கொய்யாப்பழமும் இனிக்குது ரெண்டு இனிப்புக்கும் வித்தியாசம் இருக்குன்னு நாவும் சொல்லுது வித்தியாசப்படுத்தி சொல்ல தெரியல கொய்யாப்பழம் எப்படி இருக்கும் இனிக்கும் பலாப்பழம் இனிக்கும் ஆரஞ்சு பழம் அது லைட்டா புளிக்கும் அண்ணாச்சி பழம் அதுவும் புளிக்கும் ஆனா புளிக்குதுங்கிறதுனால ஆரஞ்சு பழமும் அண்ணாச்சி பழமும் ஒன்னா இனிக்குதுங்கிறதுனால கொய்யாப்பழமும் ஆப்பிள் பழமும் ஒன்னா எல்லாத்துக்கும் வித்தியாசம் இவ்வளவு வித்தியாசம் இருந்துச்சுல இந்த பல சுவை கொண்ட பழங்களை தருவதற்கு மனிதன் முயற்சித்த முயற்சி என்ன உழைப்பு என்ன இது ஒன்று விதையை போட்டான் அவ்வளவுதான் தண்ணியை ஊத்துறான் 
அது கூட ஒழுங்கா ஊத்துனாலும் இல்லையான்னு தெரியாது என்னமோ பெரிய அப்படியே வேலையை பெரிய விவசாயி மாதிரி தன்னை கருதிக்கிட்டு வேலையை மறிச்சு கட்டிக்கிட்டு ஏன் கொத்து கொத்துன்னு கொத்துவாரு கொஞ்ச நேரத்துல வேர்த்து விறுவிறுத்த உடனே நமக்கு நீர் சத்து குறைபாடு நோய் வருது போதும் அப்படின்னு ஒதுக்கிடுவார் அல்லாவா கொடுக்குற மலையில தான் பல கனிகள் விளையுது நாம நம்முடைய முயற்சின்னு பார்த்தா விதைய போட்டது தண்ணியை ஊத்துனது அவ்வளவுதான் அதை தாண்டி அந்த பழங்களில் என்னென்ன சுவை உள்ளதோ அந்த சுவையை பெறுவதற்காக என்ன ஊத்துன இனிப்பு வருவதற்காக வேண்டி பலாப்பழ மரத்துல போய் சக்கரையை ஊத்துனியா அண்ணாச்சி பழத்துல புளிப்பு வருவதற்காக வேண்டி புளிப்பு சுவை கொண்ட ஏதேனும் ஒரு பானத்தை அந்த மரத்து கடையில போய் ஊத்துனமா இனிப்பை தருவதற்கும் எதையும் மூட்டவில்லை புளிப்பை தருவதற்கும் எதையும் மூட்டவில்லை நம்ம விதைய போட்டோம் அது மண்ணு செட் பண்ணோம் தண்ணியை ஊத்துவோம் விதைய நக்கி பார்த்தா இனிச்சிட்டா இனிக்கல புளிக்கல அந்த பத்துக்கு பத்து இடத்துல உள்ள மண்ணு மண்ணுலயாவது இனிப்பு தன்மை இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நக்கி பார்த்தா மண்ணு இனிக்குமா மண்ணும் இனிக்கல மண்ணும் புளிக்கல அதுக்கு ஊத்துற தண்ணி அந்த தண்ணியை தொட்டே பாத்திர முடியாது எப்போலாம் அவள இருந்து பல வைரஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஏன் எல்லாம் அப்படியே அங்கிட்டு போய் இங்கிட்டு போய் சாக்கடை அதை கலந்து இதை கலந்து அழுக்கு தண்ணியை தான் கொண்டு போய் ஊத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் நாம ஊத்துன தண்ணீரிலும் அந்த சுவை இல்லை பிறகு எங்கே இந்த பழங்களுக்கு அல்லாத சுவையை கொடுத்தான் எப்படி இந்த பழங்களுக்கு சுவை கிடைத்தது இறைவனின் வல்லமை அது தனித்தனியா கூட இல்லை பத்துக்கு பத்து ஒரே இடத்துல ஒரே இடத்துல இருந்து இனிப்பு கிடைக்குது ஒரே இடத்துல இருந்து புளிப்பு கிடைக்குது ஒரே இடத்துல இருந்து மாறுபட்ட பல சுவை கொண்ட பழங்கள் கிடைக்கிறது என்றால் அறிக்காம பெற்று தருகிறது என்றால் இதை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிற ஒருவன் இருக்கிறான் அவன் நம்மை மரணத்திற்கு பிறகும் எழுப்புவதற்கு சக்தி படைத்தவன் என்பதை உணர வேண்டாமா இப்படி மாறுபட்ட தன்மை கொண்டு படைத்திருக்கிற ரப்புல் ஆலமீன் நம்முடைய மரணத்திற்கு பிறகு நம்மை எழுப்புவான் என்பதை சிந்தித்து உணர வேண்டாமா படிப்பினை பெற வேண்டாமா முஸ்லிம்களும் விளங்குறது இல்லை இந்த கபூர் வாழ்க்கைக்காக தயாராகுவதில்லை அபியல் நாயம் சலல்லா அலி சிலம் அவர்கள் ஒரு மோமினுடைய உயிர் பிரிவதை பற்றி சொன்னார்கள் அவர் சக்கராத்துடைய ஹாலத் உயிர் பிரியக்கூடிய தருவாயை அடையக்கூடிய நேரத்தில் இறைவனின் புறத்திலிருந்து பல மலக்குமார்கள் அவரை சூழ்ந்து வருவார்கள் எல்லாம் சூழ்ந்துருவாங்க சூழ்ந்தா நமக்குன்னு நியமிக்கப்பட்ட அந்த மலக்கும் வருவார் மலக்குள் மோத் என்று நாம் சொல்லுகிற நமக்கென்று நியமித்த அந்த மலக்கு நமக்குன்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒருத்தர் கிடையாது முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் அப்படி சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க இஸ்ராயில் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் தான் எல்லா முஸ்லீம்களுடைய எல்லா மக்களினுடைய உயிரையும் அவர் தான் பிடுங்கிட்டு இருக்கிறாரு ஒருத்தர் தான் பிடுங்கிட்டு இருக்கிறான்னு சொல்லுவாங்க அப்படி கிடையாது ஒவ்வொருவருடைய உயிரை பிடுங்குவதற்கும் அல்ல ஒவ்வொரு மலக்கை ஒவ்வொரு வானவரை நியமிச்சிருக்கிறான் நமக்கு நியமிக்கப்பட்ட வானம் கூடவே வருவார் அதனால தான் பல நேரத்தில் பாருங்க வேறு ஓட்டில் நடந்து போய்கிட்டே இருப்போம் நம்மளை அறியாம டக்குன்னு இப்படி திரும்புவோம் பார்த்தா ஒரு பஸ்ஸு போயிருக்கும் அப்ப நண்பர்கள்ட்ட சொல்லுவோம் நல்ல வேலை இப்படி திரும்பின இல்லன்னு வையி இல்லைன்னா ஒரு கிலோமீட்டர் தள்ளி போய் கிடப்பேன் பஸ் நம்மளை தூக்கிட்டு போயிருக்கோம் அது நம்ம திரும்பல நமக்கு நியமிக்கப்பட்ட மலக்கு இருக்கிறார்ல ஏன்டா அவசரப்படுற உனக்கு இன்னும் காலம் இருக்கு தள்ளி போன தள்ளி விட்டாரு அதான் அதுக்குரிய அர்த்தம் ஏன்னா உனக்கு தான் இன்னும் டைம் இருக்கல ஏன் அங்கிட்ட அங்கிட்டு போய்கிட்டு நடக்கிற ஓரமா ஒதுக்கி தொலை நம்ம அறியாமல் நடக்கிற நிகழ்வு எப்ப நேரம் ஆயிருச்சோ தவளை வந்து விட்டதோ நம் உடனே இருக்கிற நமக்கென நியமிக்கப்பட்ட மலக்கு வந்துருவார் ஆஜராயிருவாரு பதிவு இப்ப வருகை பதிவிடும் மோசமான இருக்காரு கரெக்டா வந்துடும் ஆஜராயிருவார் வந்தால் அந்த மூமிட்ட எவ்வளவு மரியாதையான வார்த்தை பாருங்க நிம்மதி பெற்ற தூய்மையான ஆத்மாவே உஹ்ருஜி வெளியேறுங்கள் அல்லாஹின் மன்னிப்பை பெறுவதற்கும் இறைவனின் திரு பொருத்தத்தை பெறுவதற்கும் நீங்கள் வெளியேறி வாருங்கள் என்று அந்த மலக்கு கண்ணியத்தோடு மரியாதை உரையிடுவார் அந்த ஆத்மாவிற்கு கட்டளையிடுவார் நம்பிக்கை கொண்ட அந்த மோமினுடைய ஆத்மா வெளியேறும் எப்படி வெளியேறும் என்று நபியல் நாயகம் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஒரு தோல் குடுவை நாம் விளங்குவதற்கு சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு நீர் உள்ள ஒரு பாத்திரம் ஒரு டம்ளரு அதுல இருந்து கீழே டம்ளரை கவிழ்த்தால் தண்ணீர் எப்படி இலகுவாக வெளியேறி விடுகிறதோ எந்த சிரமத்தையும் சந்திப்பதில்லையோ எந்த சிக்கலையும் அனுபவிப்பதில்லையோ அது போன்று அந்த நல்லடியாரின் ஆத்மா மிக இலகுவாக வெளியேறி விடும் சிரமமே இருக்காது அடக்குமுறையெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஆத்மாவுக்கு சொல்வாங்க நிம்மதி பெற்ற ஆத்மாவே 
அல்லாவுடைய மன்னிப்பு உங்களுக்கு ரெடியா இருக்கு வாங்க அப்படின்னு மரியாதையோடு சொல்லப்படும் அந்த ஆத்மா தண்ணீர் கொட்டுவதை போன்று நம்முடைய உயிரை நல்லடியாரிடம் இருந்து வெளிப்படுத்தி விடும் வெளிப்படுத்தவுமே இந்த மலக்குமார்கள் எல்லாம் வரும்போதே சொர்க்கத்தினுடைய நறுமண பொருட்கள் சொர்க்கத்தினுடைய கஃபனாடை சொர்க்கத்தினுடைய இன்னப்பிற பாய் தலைவான் எல்லா விரிப்பும் சகல வசதி நம்ம நினைக்கிறோம் நமக்குன்னு கஃபனாட இங்க உலகத்துல வெட்டுறாங்கல்ல அது ஒரு குறிப்பிட்ட கணக்குல வெட்டுவாங்க அதை வெட்டுறது என்னமோ பெரிய அதுக்கு போய் லண்டன்ல போய் படிக்கணுங்கிற மாதிரி நம்ம சமுதாயத்தில் ஆக்கி வச்சிருக்கிறாங்க சமுதாயத்தில் அப்படித்தான் இருக்கு மோதினார் தான் வந்து வெட்டுவாரு அவர் ஏன் வெட்டுறாரு அதுக்கு லண்டன்ல எதுவும் படிச்சாரா இல்ல அவருக்கு தான் கரெக்டா நேக்கு நேக்கு பார்த்து வெட்டுவாரு என்ன நேக்கு அது ஒரு வந்து அப்படியே இங்கிட்டு இருந்து அங்கிட்டு போவாரு அங்கிட்டு இருந்து இங்கிட்டு போவாரு அது வெட்டுறது என்னமோ ஒரு பெரிய கலை மாதிரி தொழில் நேர்த்தி உள்ள அற்புதமான டெய்லர்கள் கூட இவ்வளவு நேர்த்தி பார்க்க மாட்டான் மோதினார் அவ்வளவு பார்ப்பார் கஃபநாடைய வெட்ட இங்கிட்டு இருந்து அங்கிட்டு அங்கிட்டு இருந்து இங்கிட்டு அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது இந்த கஃபநாடை அல்ல இறைவனை மட்டும் வணங்கி வழிபட்ட அல்லாஹிற்கு எந்த கணத்திலும் இணை கற்பிக்காத ஏகத்துவ கொள்கைவாதிகளுக்கு சொர்க்கத்திடம் இருந்து கஃபநாடை வரும் சொர்க்கத்திடம் இருந்து நறுமணம் வரும் இங்க நம்மளும் நறுமணம்னு ஒண்ணு போடுவாங்க பாருங்க அதுக்கு பேரே மையத்து செண்டு வச்சுட்டாங்க மையத்தாத்தரு அந்த செண்டு போட்டு யாராவது வந்தான்னு வைங்க நம்ம சகோதரர்களே கேட்டுவாங்க எப்பா மையத்து சாத்தரா போட்டிருக்கிறேன் இது அதுக்கு பேரே மையத்தாத்தர் அவ்வளவு கர்ண கொடூரமா இருக்கும் நறுமணம் கொள்கைவாதிக்கு அந்த நறுமணம் இல்ல இறைவன் தயாரித்த சொர்க்கத்தில் இருந்து கஸ்தூரி என்கிற நறுமணத்தோடு மலக்குமார்கள் வந்திருப்பார்கள் இந்த மோமினுடைய ஆத்மா வெளியேறவும் உடனடியாக அதை பிடித்து வெளியேற விடாமல் தாங்கள் கொண்டு வந்த கஃபநாடையில் அடக்கி கஃபநாடையில் புதைத்து நறுமணங்கள் பூசி வான் நோக்கி கொண்டு செல்வார்கள் போற வழிகளில் பல மலக்குமார்கள் கேட்பாங்க மாஹாத ரூஹு கையி என்ன ஒரு அற்புதமான ஆத்மா யாருப்பா இவர் யார் இவர் யார் என்று போகிற வழியில் எல்லாம் மலக்குமார்கள் கேட்பார்கள் கொண்டு செல்லக்கூடிய வானவர்கள் பதில் சொல்வார்கள் இவர் தான் இன்னாருடைய மகன் இன்னார் பேர சொல்லிதான் சொல்வாங்க இன்னாருடைய மகன் இன்னார் நம்ம வாப்பு பேர் அப்துல் காதரா நம்ம பேர் அப்துல் ரஹ்மானா அதான் நம்ம அப்துல் காதர் பாய் இருக்கிறார்ல அவர் பையன் அப்துல் ரஹ்மான் அப்படிதான் சொல்லப்படும் நபி அல்லாஹ் சொல்றாங்க அவர் உலகத்தில் இருக்கும் போது எந்த பெயரை கொண்டு அழைக்கப்பட்டார்களோ அந்த பெயரை சொல்லி மலக்குமார்கள் கேட்கிற மலக்குமார்கள்ட்ட பதில் சொல்லுவாங்க அதனால தான் சொல்றோம் பேர் வைக்கும் போது நல்ல பேரா வைங்க மலக்குலாம் நம்ம பேரை சொல்ல போறாங்க வைக்கிறான் பாருங்க பேர் வைக்கும் போது என்ன ரஜினி முகமது அப்ப மலக்கு போகும்போது என்ன சொல்வாரு ரஜினி முகமது தான் மேல போய்கிட்டு இருக்கிறாரு இன்னொருத்தர் யாரு கபாலி அப்துல்லா மலக்குமார்கள் <laughs> போது <laughs> மலக்குமார்கள் விசாரிப்பார்கள் இவரை அழைத்து செல்கிற கொண்டு செல்கிற மலக்குமார்கள் சொல்வார்கள் அல்லாஹுவினுடைய சன்னிதானத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும் அல்லாஹு சொல்வான் அந்த நல்லடியாரின் ஆத்மாவை பார்த்து உயர்ந்தோர்களுடைய பதிவேட்டில் என்னுடைய இந்த அடியானை நீங்கள் பதிவு செய்யுங்கள் அல்ல சொல்லிடுவான் நல்லடியார்களுக்கு அவ்வளவு மரியாதை திரும்ப கபருக்கு கொண்டு வரப்படும் கபருல வந்த உடனே கேள்வி என்ன கேள்வி கொள்கையை பத்தி மட்டும்தான் கேள்வி வேற எதை பத்தியும் கேள்வி இல்லை மண் ரப்புக்க உன்னுடைய இறைவன் யார் மா தீனுக்க உன்னுடைய மார்க்கம் என்ன மா ஹாதர் ரஜு இந்த மனிதர் யார் நபியல் நாயகத்தை காண்பித்து கேட்கப்படும் இந்த இவரை பத்தி என்னப்பா சொன்ன அவர் நல்லடியாராக இருக்கும் போது பதில் சொல்வார் என்னுடைய இறைவன் அல்லா இறைவனுக்கு இணை கற்பித்திருந்தால் இந்த பதில் வராது அல்லாஹ பத்தி தான் கேள்வி நபியை பத்தி தான் கேள்வி இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பத்தி தான் கேள்வி ஷாபி இமாம பத்தி கேள்வி இல்லை மதுகபை பத்தி கேள்வி இல்லை அவுலியாக்களை பத்தி கேள்வி இல்லை 
நாதாக்களை பத்தி கேள்வி இல்ல சுகதாக்களை பத்தி கேள்வி இல்ல கேட்கப்படுகிற கேள்வி அல்லாஹுவை பற்றி இணை தூதரை பற்றி சத்திய மார்க்கமான இஸ்லாத்தை பற்றி அதுல பிடிப்பும் உறுதியும் இருந்தால் நம்மிடமிருந்து பதில் வரும் நம்ம மார்க்கம் பேர்ல மதுகுப்புகளை மார்க்கமாக்கி கொண்டால் தூதருக்கு அளிக்க வேண்டிய அந்தஸ்தை ஷாபி ஹனபி மாலிகி ஹம்பல் என்று இமாம்களுக்கு அழைத்துக் கொண்டிருந்தால் அவர்களை விடவும் சாதாரண மனிதர்களை நாம் மதித்தும் அவர்களை புனிதர்களாக கருதி கொண்டும் இருப்போமே ஆனால் பதில் வராது அதை பத்தி கேள்வியே இல்லை ஷாபி இமாம பத்தி என்னப்பா நினைக்கிற கபுல்ல கேள்வி இல்லை மறுமையிலும் கேள்வி இல்லை யாரை பற்றி அல்லாஹுவோ மலக்கோ நம்மிடத்தில் கேள்வி வைக்க மாட்டார்களோ அவர்களை பற்றி அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் எந்த முஸ்லீமுக்கும் இல்லை இமாமை பற்றி அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அபு அலிபாவை பற்றி அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை மதுகபுகளை பற்றி அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய தேவை இல்லை அல்லாஹ் பத்தி தெரிஞ்சுக்க ரசுல்லா பத்தி தெரிஞ்சுக்க சத்திய மார்க்கமான இஸ்லாத்தை பற்றி உன்னுடைய கற்பனையை களவாமல் அறிந்து கொள் அது குறித்து தான் அல்லா கேள்வி கேட்போம் தெளிவா நடந்தா பதில் சொல்லுவோம் எல்லாத்துக்கும் தான் தான் பதில் வரும் நல்லடியாரிடம் இருந்து ஏகத்துவ கொள்கை வாதிடம் இருந்து சரியான பதில் வரும் உடனே ஒரு அசரேரி ஒரு சப்தம் கேட்கும் அந் சதக் ஆப்தி என்னுடைய அடியான் உண்மையை சொன்னான் அவனை வெறுமனை விட்டு விடாதீர்கள் இந்த விருப்பை கலட்டி தூக்கி எரிந்து விட்டு சொர்க்கத்தின் விருப்பை என்னுடைய அடியானுக்கு விரிங்க இன்பங்களால் கொள்கைவாதியினுடைய கபுர் நிரப்பப்பட்டிருக்கும் கபுர விசாலப்படுத்துங்க பத்தாவது இடம் பத்தாவது இன்னும் விசாலப்படுத்துங்க இன்னும் விசாலப்படுத்துங்க விசாலம் விசாலம் தாராளமாக இன்பத்தோடு படுத்துறங்கக்கூடிய அளவிற்கு விசாலமாக்கப்படும் நல்லடியாரா இருந்தார் கொள்கைவாதியா இருந்தார் அல்லாஹ் மட்டும் அணங்கினார் அல்லாஹுக்கு இணை கற்பிக்காம இருந்தார் இது பத்தி எல்லாம் நம்ம செஞ்சு பார்த்தோமா இந்த மன்னரை வாழ்க்கைக்காக அதற்கு பிறகு நாம் சந்திக்கவிருக்கிற மறுமை வாழ்க்கைக்காக நம்மை நாம் தயார்படுத்திக் கொண்டோமா மரணத்தை பற்றி சிந்திப்பதற்கே தயார் இல்லை அதற்கு பிறகான கபுரை பற்றியோ மறுமை வாழ்க்கையை பற்றியோ சிந்திப்பதற்கு கொஞ்சமும் தயார் இல்லை அல்லாஹின் தூதரை மதசாத்து மறுமை நாள் எப்போது வரும் சொன்னாங்க மறுமை நாள் வர்றது இருக்கட்டும் அந்த வாழ்க்கைக்கு நீ என்ன தயாரித்து வைத்திருக்கிறாய் உன்ட உள்ள தயாரிப்பு என்ன அவர் பவ்யத்தோடு அந்த நபி தோழர் சொல்றார் கேள்வி கேட்ட நபி தோழர் அல்லாஹின் தூதரை என்று பெருசா தயாரிப்பு எல்லாம் இல்லை குறிப்பிட்டு சொல்றதா இருந்தா ஒண்ணு சொல்லுவேன் நான் அல்லாஹுவை நேசிக்கிறேன் அல்லாஹுவின் தூதராகிய தங்களை நேசிக்கிறேன் உங்கள் இருவருக்கு தான் உடைய வாழ்க்கையின் முதல் இடம் வேறு யாரையும் நான் கண்டுகொள்வதில்லை அல்லாஹ் சொல்ல நேசிக்கிறேன் அப்படியா அந்த நீ யாரை நேசிக்கிறாயோ அவர்களோடு மறுமை நாளில் இருப்பாய் போ கவலைப்படாது நபியாக என்ன நேசிக்கிறல்ல நபி எங்க இருப்பார் மறுமையில சொர்க்கத்தில் இருப்பார் நீயும் நபியோடு சொர்க்கத்தில் இருப்பாய் இப்ப மறுமை நாளை பற்றி கேள்வி வைக்கப்படும் போது கூட நபியல் நாயகம் அவரிடம் விசாரித்தது மறுமை வாழ்க்கைக்காக என்ன தயார் கபுரை பத்தி பேசணும் மறுமை வாழ்க்கையை பத்தி பேசுவதற்கு பல தகவல்கள் பல செய்திகள் இருக்கிறது அது எல்லாம் ஒரு புறம் இருக்கட்டும் அந்த வாழ்க்கைக்காக இப்போது இந்த வினாடி எனக்கென்று நியமிக்கப்பட்ட வானவர் என்னிடம் வருவதாக இருந்தால் அல்லாவை சந்திக்க நான் மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறேனா மகிழ்ச்சி எப்போது வரும் இறைவனை சந்திப்பதற்கான தைரியத்தை வரவழைக்கிற வணக்க வழிபாடு என்னிடத்தில் இருந்தால் அல்லாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை நான் எந்த குறையும் வைக்காமல் இருந்தால் அல்லாஹுவை முகமுகமாக சந்திக்க நான் தயாரா இருப்பேன் தொழுகையில சரியில்லை நோம்புல சரியில்லை வணக்க வழிபாடுல சரியில்லை பிற மனிதர்களிடம் நடந்து கொள்ளக்கூடிய முறைகளில் சரியில்லை மோசடி ஏமாற்று பேர் வழி அப்படி இருந்தால் எனக்கென்று நியமிக்கப்பட்ட வானவர் என்னை வந்து சந்திக்கும் போது நான் இறைவனை சந்திக்க ஆயத்தமா இருப்பனா அல்லது என்னுடைய உள்ளத்தில் கவலை தொட்டி கொள்ளுமா என்ன தயாரிச்சிருக்கிறோம் என்ன அமல் இருக்கு நம்ம கிட்ட என்ன வணக்க வழிபாடு இருக்கு நான் முன்பு குறிப்பிட்ட செய்தியிலும் கூட நபியாயும் சரதா அலி சிலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் கபுரில் விசாரணை எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நல்லடியாரா இருந்தா அழகான முகம் கொண்ட ஒரு நபர் வருவாராம் 
கெட்டடியாரா இருந்த கோரமான முகம் கொண்ட கெட்ட வாடை கொண்ட ஒரு நபர் வருவாங்க அவ அந்த நபர் கேட்பாரு மண் அந்த நீ யாருப்பா நீ நான் கபர்ல திணறி கொண்டிருக்கிறேன் திக்கித்து கொண்டிருக்கிறேன் நீ யாரு உன் யாரு எனக்கு தெரியலையே அப்ப அந்த முகம் சொல்லுமாம் ஆனா அமலுக்கள் ஹபீஸ் நான் தான் நீ உலகத்தில் செய்த தீய காரியம் நீ என்னென்ன பாவம் பண்ண போய் பேசினியா விபச்சாரம் பண்ணியா திருநியா ஏமாத்தினியா மோசடி பண்ணியா தொலாம இருந்தியா அந்த ஒட்டுமொத்த தீமைகளின் உருவம் தான் நான் நான் தான் உன் தொலைக்கு இருக்க போறேன் கெட்டடியாட்ட அந்த கோர முகம் கொண்ட முகம் சொல்லும் அதுவே நல்லடியாராக இருந்தால் மலர்ச்சியான முகம் கொண்ட ஒரு முகம் வரும் அந்த முகம் சொல்லும் நீங்கள் யார் என்று கேட்கும் போது ஆனா அமலுக்க பையிப் ஆனா அமலுக்க சாலிய நான் தான் நீ செய்த நல்ல காரியம் நல்ல அமல் அப்ப கபுல நமக்கு எது துணை நம்முடைய மறுமையின் முதல் வீடு மன்னரையில் நமக்கு எது துணை நாம செய்யற அமல் நம்முடைய தொழுகை நம்முடைய நோன்பு இன்னைக்கு அந்த தொழுகையில கரெக்டா இருக்கிறோமா வணக்க வழிபாடுல கரெக்டா இருக்கிறோமா கொள்கையில கரெக்டா இருக்கிறோமா தூங்கும் போதும் டிவியை பார்த்துக்கிட்டே தூங்கிடுவோம் துவா சொல்றோமா இல்லையா கிடையாது மரணத்தை பத்தி யோசிக்கிறோமா சிந்திக்கிறோமா இல்ல குரானை படி சிந்தனையோடு அதன் அர்த்தத்தை விளங்கி ஓதுகிறோமா படிக்கிறோமா அதுவும் இல்லை எப்ப பார்த்தாலும் இந்த ஸ்மார்ட் போன் வந்த காலத்துல இருந்து எல்லாரும் வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் அதுல நான் ரோட்ல போகும்போது இப்படியே தான் போவார் வீட்டுக்குள்ள போகும்போது இப்படியே போறாரு வெளியே வரும்போது இப்படியே வர்றாரு பக்கத்து வீட்டுல உள்ளவனை கூட பார்க்க முடியல அதான் சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் பார்த்து கேட்டிருக்க அவனை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்க ஆனா படுபாவி உன் எதிர்த்த வீட்டுல நான் தான் தான் கூடியிருக்கிறேன் என்ன போய் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி நீ வீட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது முகத்தை பார்த்தா தானே என்ன நீ பார்ப்ப நீ வரும்போதே மொபைல் போன் எப்படி பார்த்துக்கிட்டே வர்ற பார்த்துக்கிட்டே போற பிறகு எப்படி என் முகம் உனக்கு தெரியும் மொபைல் போன் வந்தது இருந்து இணையத்துல வசதி பெருகியதற்கு பிறகு பேச்சுக்களே குறைந்து விட்டது பிறகு எப்படி சிந்தனைகள் வரும் பேச்சுக்கள் வந்தா தானே சிந்தனை வரும் சிந்தனை வந்தா தானே மரணத்தை பத்தி யோசிப்போம் மன்னனை பத்தி யோசிப்போம் பேச்சை குறைஞ்சிருச்ச நண்பர்களுக்குள் பேச்சு இல்லை குடும்ப உறவுகளுக்குள் பேச இல்லை முதியவர்கள் பேசுவதற்கு ஆள் இல்லாமல் தவிங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் இவ பேசுறதுக்கு ஆள் இல்லை முல்லை எல்லாம் பேர பிள்ளைங்க தாத்தா பாட்டி முன்னால உட்கார்ந்துகிட்டு அவர் சொல்கிற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது லைக்கு வேறு இந்த பிள்ளைக்கு வேற வழி இருக்காது கதை கேட்டே ஆகணும் கதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும் தாத்தா பாட்டிக்கு ஒரு நிம்மதி பேர பிள்ளைக்கு ஒரு அறிவு இன்னைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது நாடு கிழவி சும்மா கடை என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது பாடு தூங்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஆயிரத்தி இன்னும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல நிக்கிற பேசத்துக்கு தயார் இல்ல புருஷம் பொண்ணாட்டே பேச இல்லையே குறைஞ்சிருச்ச நபியம் சிலந்த அலிசலம் அவர்கள் எல்லாம் இரவு தொழுகை தகத்தியத்து நேரத்தில் எழுந்து தொழுவார்கள் ஆயிஷா அவர்கள் தூய்மையாக இருந்தால் ஆயிஷாவை எழுப்பி விடுவார்கள் அவங்களும் எழுந்து தொழுவாங்க ஆயிஷா கூமி பவுத்ரி ஆயிஷா எழுந்து வித்திர தொழு ஆயிஷா தூய்மையற்ற நிலையில் இருந்தால் உறங்க விட்டு விடுவார்கள் நபிய நாயகம் தான் தொழுது விட்டு பிறகு தம்முடைய மனைவி ஆயிஷா அவர்கள் எழுப்பி சுபுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கும் ஆயிஷா எழுப்பி ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க சுபுக்கு முன்னால தகச்சத்துல வணக்க வழிபாடு புரிந்து விட்டு அல்லாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்து விட்டு மனைவி எழுப்பி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறார் இப்ப மனைவிட்ட கணவன் பேசுறதே இல்லை அது ஒரு பேச்சே இல்ல குறைஞ்சி அந்த அம்மாவுக்கும் போனு என் நேரமும் வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக்கு இவருக்கு ஏத்துறன்னா அப்படியே கையும் காலும் ஓடவே ஓட இவர் இன்னைக்கு காலையில் என்ன சாப்பிட்டாரு மதியம் என்ன சாப்பிட்டாரு நைட்டு என்ன சாப்பிட்டாரு எல்லாத்தையும் பிரதமர் அலுவலகத்துக்கு அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பாரு அங்கே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு காலையில் என்ன சாப்பிட்டிய அப்படின்னு அங்கே என்னமோ பிரதமர் அலுவலகத்தில் இவரை தொடர்பு கொண்டு நான் கேட்டு நச்சரிக்கிற மாதிரியும் இவர் அப்படியே கேட்டு இப்படி பார்ப்பார் இதோ நான் நாலு இட்லி சட்னி சாம்பார் ஊற்றி சாப்பிடும் காட்சி போட்டோ எடுத்துருவார் எடுத்து அனுப்பிவிடுவார் தெருவில் நிற்கவே பயமா இருக்கு டக்கு டக்குன்னு எடு என்ன எடுக்கிறாங்கன்னே தெரியாது ஆள் ஆளுக்கு போன்ல வச்சுக்கிட்டு அதுலயே காலங்கள் கழிகிறது பேச்சு குறைந்து விட்டது சிந்தனை வறண்டு விட்டது பிள்ளைகளை கூட பாக்குறது இல்லை புருஷ அவரு ஆபீஸ்ல இருந்து வந்தவனே அவரு ஒரு போன் எடுத்து நோண்ட ஆரம்பிச்சிடுறாரு இந்தம்மா இந்தம்மா இந்த போனை பாத்துக்கிட்டு இருக்குது நடுவுல அந்த குழந்தை முடிக்குது நம்மளை பெத்தாங்களா இல்ல டவுன்லோடு பண்ணாங்களா சந்தேகமா இருக்க என்று யோசிக்கக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கு சமூகத்தின் போக்கு தொலைக்காட்சிகளிலேயும் இணையதள வசதிகளை பயன்படுத்துகிறேன் என்கிற பேரில் மொபைல் போன்களிலையும் தொலைத்து விட்டது அதன் விளைவு 
நமக்கு சாதாரணமாக தெரிகிறது நகைச்சுவையாக தெரிகிறது ஆனால் விளைவு கொடியது நம்முடைய உள்ளம் மறத்து போய்விட்டது உள்ளம் மறத்து போயிருச்சு எந்த கோர காட்சியை இதற்கு முன்பு பார்த்தால் உள்ளம் எப்படி பரிதவிக்கும் இன்றைக்கு அந்த பரிதவிப்பு இருக்கிறதா வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக்ல ஒரே அந்த காட்சிகளா வந்து வந்து அதை காமெடி பண்ணி கிண்டல் பண்ணி ஒருத்தன் துடி சாகரத்துக்கு துடிச்சுக்கிட்டு இருந்தா கூட பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்ல பார்த்த காட்சிகளின் தாக்கத்தின் விளைவால் இவனை கண்டுகொள்ளாமல் நாம் சென்று விடுகிறோம் உலகத்தில் அதான் நடந்துச்சு எத்தனை மாநிலம் இந்தியாவில் நடந்த கதையைத்தானே சொல்ற உள்ள மறந்து போயிரும் நபியல் நாயகன் சொல் மக்களே அங்கு விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் அலா இன்னபில் ஜசதி முதுகத்தன் ஒவ்வொரு மனித உடலிலையும் ஒரு பகுதி இருக்கிறது இதா சல்வாத் சல்வால் ஜசது குள்ளு அது சீர்பட்டு விட்டால் அவனுடைய அனைத்து காரியங்களும் சீர்பட்டு விடும் ஒய்தா பசதத் பசதத்தில் ஜசது குள்ளு அது கெட்டு போய்விட்டால் அவனது அனைத்து செயல்களும் கெட்டு போய்விடும் அலா ஒஹியல் கல் அதுதான் உங்கள் உள்ளம் அதுதான் உங்கள் உள்ளம் என்று நபியல் நாயம் ஆணித்தரமாக போதித்தார்கள் நாம எதே எது எல்லாமோ அழகுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம உடல் அழகுபடுத்துறோம் வெளி தோற்றத்தை அழகுபடுத்துறோம் ஆடை அழகா இருக்கணும்னு விரும்புறோம் நாம அழகா இருக்கணும்னு விரும்புறோம் ஆனால் அழகாக இருக்க வேண்டியது நம்முடைய உள்ளம் உள்ளத்தை அழகுபடுத்தணும் அது அப்லஹமன் சக்காக யார் உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்தினாலோ அதை அழகுபடுத்தினாலோ அவன் தான் வெற்றி பெறுவான் குரான் சொல்கிறது உள்ளத்தை மறக்கடிக்கக்கூடிய வகையில் உள்ளத்தை மறத்து போக நீர்த்து போக செய்யக்கூடிய வகையில் இந்த உலகத்தினுடைய நம்மை ஆட்டு வைத்துக் கொண்டிருக்கிற எல்லா விதமான தீய தொடர்புகளில் இருந்து நம்மை நாம் விடுவித்துக் கொள்ளணும் அது இணையதளம் என்கிற தொடர்பா இருக்கலாம் தொலைக்காட்சி என்கிற தொடர்பா இருக்கலாம் வெட்டி பேச்சு என்கிற தொடர்பாக இருக்கலாம் கதை கதை கப்சாக்களை பேசுவதாக இருக்கலாம் எல்லா விதமான தீய தொடர்புகளில் இருந்தும் நம்மை நாம் விடுவித்துக் கொண்டு எல்லா வெற்றிலையும் உள்ள நன்மையை மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டு அதை மிதமான அளவில் வைத்திருப்போமே ஆனால் நம்முடைய உள்ளம் பாதுகாக்கப்படும் உள்ளம் பாதுகாத்தா நம்மளை பத்தி சிந்திப்போம் இப்ப நான் எந்த பாதையில போய்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் எதற்காக நீ படைக்கப்பட்டேன் இவருடைய இலக்கு என்ன இந்த உலகத்துல நான் ஏன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சிந்திக்க ஆரம்பித்ததின் விளைவு நம்முடைய வணக்க வழிபாடுகள் அதிகரிக்கும் இது நான் வாழ்வதற்குரிய வாழ்க்கை அல்ல என்னுடைய வாழ்க்கை மறுமை அந்த மறுமைக்காக என்னை நான் தயார்படுத்த வேண்டும் நபியல் நாயகம் மறுமை வாழ்விற்காகத்தான் என்னை தயார்படுத்தவே இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பினார்கள் அதனால தான் நபியல் நாயகம் சொன்னார்கள் குன் ஃபித்துனியா அண்ணக்க கரீப் இந்த உலகத்திலே உன்னை நீ அந்நியனை போல் நினைத்துக் கொள் அவ் ஆபிரு சபீர் அல்லது உன்னை நீ வழிபோக்கனை போல் கருதிக்கொள் பயணி பயணத்தில் இருக்கிறவ பயணத்தில் ஏற்படக்கூடிய அசௌரியங்களை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளலாமா பயணம்னா பல அசௌரியங்கள் இருக்கும் பல கஷ்டங்கள் இருக்கும் பல சிரமங்கள் இருக்கும் உட்காருவதற்கு இடம் வசதி இருக்காரு சில நேரங்களில் கூட்டம் மிகுதியாக இருந்தால் இன்று கூட செல்ல வேண்டியிருக்கும் என்ன நினைப்போம் குறித்த நேரத்தில் ஊருக்கு போய் சேர்ந்தாகும் இந்த நெருக்கடியெல்லாம் பார்க்க நான் தயாரா இல்லை நெருக்கடியில் உட்கார்ந்துக்கிறேன் நின்றுக்கிறேன் கொஞ்ச நேரம் தானே இது நாம் நிரந்தரமாக இந்த பஸ்ஸில் இருக்க போகிறது இல்லையே இந்த பயணம் நிரந்தரமானதல்ல இந்த பயணம் முடிவுக்கு வரும் ஒரு மணி நேரத்தில் முடிவுக்கு வரும் இரண்டு மணி நேரத்தில் முடிவுக்கு வரும் அதற்கு பிறகு வரவிருக்கிற ஊர் தான் என்னுடைய சொந்த ஊர் அங்கே தான் என்னுடைய வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கை நெருக்கடி இல்லாமல் இருந்தால் போதும் அப்படி தானே இருக்கிறோம் வெளிநாடுகளில் வேலை பார்க்கிற பல சகோதரர்களை கேட்டு பாருங்கள் கண் கூட பார்த்துருக்கிறோம் பெருநாள் தொழிலைக்கு மாத்திரம் புதிய ஆடையை அணிவார்கள் தொழுது முடித்த கையோடு புதிய ஆடையை கழட்டி விட்டு அதுக்கு படிந்த பல சட்டைகளை அணிந்து கொண்டுதான் உலா வருவார்கள் கேட்டால் சொல்வார்கள் பா இது என்ன நம்ம ஊரா இந்த ஊர்ல யார் பார்க்க போறா இங்க நமக்கு என்ன இருக்கு இங்க புது சட்டை போட்டா என்ன பழைய சட்டையை போட்டா என்ன ஏதோ தொழுக வணக்க வழிபாடு எல்லாரும் புது சட்டை போட்டிருக்கிறாங்க அதுக்குன்னு போட்டேன் மற்றபடி இந்த உலகம் இந்த வெளிநாடு நமக்குரிய உலகமே இல்லை இது நம்ம நாடு இல்லையே நம்ம சொந்த பந்தங்கள் இங்க இல்லையே நான் நிரந்தரமா இங்க இருக்க போறது இல்லையே அதனால உடுத்துகிற உடையில் கவனம் செலுத்த மாட்டார் சாப்பிடுற சாப்பாடுல கவனம் செலுத்த மாட்டார் கேட்டு பாருங்க காலையில சாப்பிட்டேன்னு சொல்லுவாரு என்ன சாப்பிட்டிருப்பாரு டீ டீயை குடிச்சிருப்பாரு புரிஞ்சு போச்சு ஏன் அவர் விளங்குகிறார் இது பயணம் இந்த பயணம் நிரந்தரமானது அல்ல என்னுடைய ஊர் சொந்த ஊர் அங்கேதான் என்னுடைய வாழ்க்கை இன்பமாக இருக்க வேண்டும் அங்கே இன்பத்தை அனுபவிக்க இந்த பயண வாழ்க்கையில் எத்துணை சிரமத்தையும் நான் தாங்கிக் கொள்ள தயார் என்கிற மனநிலைக்கு அவர் வந்து விடுகிறார் அந்த மனநிலை நபியல் நாயம் சுலந்த அலை செல்லம் அவர்களின் போதனைக்கேற்ப இந்த உலகத்தில் நமக்கு இருக்கும் இந்த துணியா நமக்கு ஒரு அந்நியம் இந்த உலக வாழ்க்கை அற்பத்திலும் அற்பமான வாழ்க்கை அழிந்து போகக்கூடிய வாழ்க்கை கவர்ச்சி வாழ்க்கை உலகத்தின் ஆசாபாசத்திற்கு மதிமயங்கி விடாமல் படைத்த இறைவனை மறந்து விடாமல் அவனது வல்லமையை மறந்து விடாமல் இறைவனை வணங்கி வழிபட்டு அவனை மட்டுமே வணங்கி வழிபட்டு எ
விதத்திலிருந்தும் விலகி இருப்போமையானால் நாளை மறுமை நாளில் நமக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் அந்த மரணத்தை சிந்தனையை தூண்டக்கூடிய வகையில பொது மையவாடிகளுக்கு போகணும் நோயாளி போய் நலம் விசாரிக்கணும் அதுவெல்லாம் நமக்கு மரண சிந்தனையை ஊட்டும் ரசுல்லா சொன்னான் குந்து நகைத்து குமன் சியாரத்தில் குபூர் மன்னர்களை சந்திக்க கூடாது என்று நான் உங்களை தடுத்தேன் பொது மையவாடியை போய் சந்திங்க தருவாக்களுக்கு அல்ல தருவாக்களுக்கு போனா ரசுல்லா சொன்னது வரவே வராது ரசுல்லா சொன்னாங்க மவுத் நீங்கள் பொது மையவாடியை போய் சந்தித்தால் உங்களுக்கு மரண சிந்தனை ஏற்படும் போங்கன்னு தருவாக்களுக்கு போட்டோம்னு இங்க அங்க போட்டிருக்கிற மாலை அவன் போட்டிருக்கிற சந்தனம் அதுக்கு புது மாப்பிள்ள சிந்தனை தான் வருமே ஒழிய மரண சிந்தனை கண்டிப்பா வரவே வராது பொது மையவாடிக்கு போகணும் நோயாளி போய் நலம் விசாரிக்கணும் அந்த நோயாளியை நலம் விசாரிப்பதன் விளைவாக என்னுடைய உள்ளத்தில் நம்முடைய உள்ளத்தில் நாம் மரண சிந்தனை ஏற்றிக் கொள்ளணும் நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கிறாரு இந்த உலகம் நிலையானது இல்லை என்பதை உணர்த்தக்கூடிய சிறு அறிகுறியாது பல பேர் நோயாளி நலம் விசாரிக்க போறேன்னு போய் அவனுக்கு மரண சிந்தனை ஏற்படுத்திடுறாங்க இவன் சேஃப்டியா வந்தவன் போய் விசாரிக்க வேண்டியது பா என்ன செய்யுது இல்ல ஒரே இருமல் அதுக்கப்புறம் ஒரு வாந்தி வந்துச்சு பார்த்து பாய் அப்படிதான் பக்கத்து தெருவில் ஒருத்தர் இருமல் நாரு வாந்தி வந்துச்சுன்னாரு மூணு பேர் அவுட்டு இதை போய் விசாரிக்கிற ஆள்கிட்ட போய் சொன்னா அவர் என்ன நினைப்பாரு அடப்பா அவ விசாரிக்க வந்தாலும் நம்மளை சாவடிக்க வந்தாலும் அடுத்தவர் கல்ல நமக்கு நாமே மரண சிந்தனை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அத்தகைய வாய்ப்பை இல்லாமல் ஏகிறைவன் நம் அனைவருக்கும் தந்தருவானாக என்று கேட்டு என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் வாக்குறுத் தவான் அலமதுல்லா இருபுல் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து Allah